Hey Jesus, today, the 18th September 1998, me, Roy Alex. Though this is the rainy season, I am witnessing one of the most exquisite sunrise in my whole life. Yes, the 18th September 1998. Sir, pouring shampoo, hairspray, hair dye. Japan is here, sir. Only five minutes. Anju minute in wash here. One mass of Oh, leave, man. Good old tank. In the perfumes on the record. In the made cash at New Year. No, 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 no. Any premium brands? Of course. Cartier, Cobra, Poison, Lily and Mask, Paco Robin, OPM, Identity, Poem, Obsession. Ah, Tayar. Amane on the Veretana. Yam premium brand. But say, Verenda Yana. Logo to the Suganta Ribbing Letter. Amane Amanavadi. CD player, sir. Huh? Sir, please try it, sir. Car projector, Titanic disc, sir. All are original, sir. Titanic, Godzilla, mask. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Please. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Hello, good evening. Hello. Why are you here? We are in a restaurant. Be frank. Sure. What do you want, man? I am a medical representative. So what? I am not a doctor. You want to sell something? Okay, come on. Axe oil, tiger balm, condoms. What else you have? Sorry, but I don't have it. But I have Viagra. Original American Viagra. Pfizer company. I don't have blood free. Viagra strips in the car. Jesus. I am sure. It was original. American Pfizer company strips. I don't have to do a street seller. I don't have to do a street seller. I don't have to do a post 20th century. I don't have to do a post 20th century. சாரே,வேணோ. அவன் வடி DGPலேக்கி, இன்ன Home Ministerலேக்கி. May I come in, sir? No, I am busy. Oh, sorry. Get in, come on, get in, yeah. Good evening, Mr. Roy Alex. Who are you? I am Bashir. Rahim Sahib would like to see you for a few moments. Rahim Sahib? You mean Rahim Haji? Exactly. For what? I'm busy, Anangilu. Then you are the loser. Don't worry about my end. I'm not going to die. Mr. Roy is not going to die. Rahim Sahib, you don't have any trouble. In the last year, in the Bombay Chronicle, Tangal Sahib is not going to die. He 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 is not going to die. Things are easy like this. It's a Czechoslovakian revolver recall with a built-in sight. Ningal would have married you and I. For to a pucha kunya boli marilla. It's a bomb by the maga marino. One day. So please come. நீங்களைக் கடந்து தெரிந்துக் கலைக்கினது. 
സോക്സിലോ അണ്ടർവെയറിലോ വെച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന അമ്പതോ നൂറോ ദിനാർ ബാങ്ക് റേറ്റിൽ മെട്ടണ കൂടുതൽ കിട്ടുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തെരുവിലെ ഏജന്റെ കൊടുത്ത അവന്റെ ഉമ്മയുടെയോ ബാപ്പയുടെയോ മുമ്പിലെ സെൻട്രൽ ട്രാവൻകു കോട്ടയത്ത് തുടങ്ങി ചങ്ങനാശ്ശേരി തിരുവല്ല കോഴഞ്ചേരി പത്തനംതിട്ട വഴി വർക്കലയിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഗൾഫ് അമേരിക്കൻ ബെൽറ്റ് പല മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റികളിലും കാണാൻ കഴിയാത്ത നാഷണലൈസ് ബാങ്കിന്റെ ശാഖ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ചെറുകിട പട്ടണ ഗ്രാമങ്ങളിൽ കാണാം വൈ കോടികളുടെ എൻ ആർ ഐ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോലും വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വൈ അവിടെയാണ് അവൻ ശരിക്കും പിടിമുറുക്കിയിരിക്കുന്നത് സാറ് കുറെ സമയമായിട്ട് പറയുന്നല്ലോ ആരാണ് ഈ അവൻ ഷെട്ടി നരേന്ദ്ര ഷെട്ടി ഷെട്ടി കോർപ്പറേഷൻ ലോക്കൽ ബിസിനസ് മാത്രമുള്ള അവർക്ക് എന്തിനാണ് ഇത്രയേറെ വിദേശ നാണ്യം അവന്റെ സംഭരണ വിതരണ ശൃംഖല തകരണം തകർക്കണം അത് വീണ്ടും എന്റേതാവണം എന്റേത് മാത്രം ഇവിടെ ഒരു സിംഹം മതി വൺ ആൻഡ് ഓൺലി വൺ റഹിം ഹാജി എന്നാലും കൃത്യ സമയത്ത് ഇങ്ങ് എത്തിക്കണമെന്നല്ല കൃത്യത വിശ്വസ്ത അതാണ് ഷട്ടി കോർപ്പറേഷൻ അത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറപ്പില്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത്രയും കോടിയിൽ ലക്ഷ്യം ഒക്കെ ചുമ്മാ പുളിങ്കുരി പോലും അങ്ങോട്ട് പെറുക്കി തരുവോ അല്ല നമ്മള് മാത്രമേ ഉള്ളല്ലോ ഓർത്ത എന്നാലും വേണ്ട ജോസഫ് എല്ലാവർക്കും മേക്കപ്പ് തുടങ്ങാം നിനക്കും തുടങ്ങാം ശരി വന്നാട്ട് ഇതിനൊക്കെ നല്ല മറയാ ഒരുവിധപ്പെട്ടവരൊന്നും സംശയിക്കത്തില്ല കേട്ടോ
Change my mind. Shatru Ellanyan, Mitramana, Mitram, Mitram, you're my friend. I just want to talk to you. Let us finish our conflicts. Satyamana Haji Saab, I am not your enemy. Hmm. Why are you so tensed up? Indinana Bai Padana. Bashir Bai, what happened to your boss? Huh? Why did you trespass into my area? Why? Why did you trespass into my area? Why? 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 Okay? Don't repeat it. Why are you here? Yes. Why are you here? Never. Thank you, Bashir. <laughs> Take him. Enough. 
Enough and more. Let me climb. 
வேண்டா பாப்பா கிளைம் டவுன் ப்ளீஸ் 1 2 3 4 5 பாப்பா கேனி 6 நமக்கு ஏடி வேணும் சாரே மோளு പറഞ്ഞதெல்லாம் சரி மேக் இட் 5 6 இஸ் டூ பிக் ஃபார் யூ பிள்ள மனசில் கள்ளம் இல்லன்னா பழமொழி அதுக்கு கள்ளக்களி கழிச்சிலல்லோ நான் ஆறு வீணு தானே லேடர்ன்ற சோட்டல எத்தி ஹா இனி அங்கோட்டு கேறுகான்னுள்ளதல்லே தர்மம் ஏணிலும் குதிரப்பொர்த்தோக்கே ஒரு பாடு கேமம்மார் இதின் முன்பும் கேற நோக்கிட்டுள்ளதா சும்மா நாடு ஓடிஞ்சது மிச்சம் அது நட்டல்லின்ற பெலக்கரோ கண்டா லைலாமே இது மம்மதா मोहम्मद सरकार उम्मा ब्रेकफास्ट हां बुड़ंगी तीटि कन जान रेंडिने एंडे बदरिंगले इद एत्रा मत ट्रांसफर आ आ सोप कंपनीले नले मर्यादा केरना मनुषना ई मुख्यमंत्री अल्लादे तालेकी बेलीवुल्ला आरेलम इंगेरे पिन्नी काकी कागतोट केटु ओरे मोहम्मद सरकार अल्लेंगिल एंदिना अंगेरे परयने एल्ले एंडे कुट्टन तनिया प्री प्रेस जर्नल ले तागरपन कॉलम में स्टार्ट नमस्ते लाइला गफूर ने मिसेस लाइला मोहम्मद आवन तोनी द ये द नशीच्च नेहरा ताना वो यंदा आये तो अनु मामू जिन्दे वाइटल स्टैटिस्टिक्स कैटबरीज फेस जियोर्जियन मीशा बेस वॉइस सिक्स फीट टू इंच हाइट पंजारीन तेनुंगुटी कॉर्ड चोलु पिच्चर நான் கேட்டல நான் நல்லது வல்லதும் பர்ஞா ஆ தலையிலோட்டு கேறுவோ இல்ல படிச்ச தொழில் செய்ய என்ன அனுமதிக்கியோ இல்ல एमसीपी என்னடா பாப்பா एमसीपी एमसीपी மெயில் ஷோவனிஸ் பிக் பிக் மீன்ஸ் பன்னி மா பாப்பா ਨੇ பன்னின்னு சொல்லுச்சோ மொட்டேன விருந்தில அவளோட இன்டர்பிரட்டேஷன் मैं घर चले स्कूल पहुंचा करी स्कूल ये स्कूल लड़ने चार तो तो हम्म पुण्य मॉले और एक तन चार तो नहीं ला इन्हें चार का नोट पहुंचा नहीं ला पापे डा पॉकेट ले इन्हें अतर रुपा बाकी उन्हें ना रहे हो नोट पाने आले रुपा एक बात तंज पैसा आदमी बच्चे स्कूल उन्हें मैं नाटली लिया तो तो उन्हें � मोहम्मद सरकार इंडिया मोल सरकार स्कूली पढ़ी कटे ये डी पढ़ने नहीं करने बहलम में क्या दे नम्बर अकाउंट ट्रांसफर आई आड़े थार चेंगे तुम आधे बरन नहीं होना छः मिके काम डाउन यूनिफॉर्म आयन जेठ बच्चे टंडे फर्स्ट डे ले स्टाइल ओट्टू करेक्ट ना आड़े पोली आयर का इंट्रोडक्शन ए पातुमा रहीम खान जोड़ का खाना करे अरस्त ही का रहीम भाई जोड़ का खाना करे अरस्त ही का सरकार नीदी बाली की का सरकार नीदी बाली की का आगेर सागे सिंधा आबाद आगेर सागे सिंधा आबाद अलग कुट्टी एमएलए सिंधा आबाद अलग कुट्टी एमएलए सिंधा आबाद रहीम खान जोड़ का खाना करे अरस्त ही का रहीम खान जोड़ का खाना करे अ साहिब जिंदाबाद साहिब साहिब जिंदाबाद अलविदा कुटी एमएलए जिंदाबाद अलविदा कुटी एमएलए जिंदाबाद रहीम राज उड़ा काम करे अरस्ती का रहीम राज उड़ा काम करे अरस्ती का ताकि साहिब जिंदाबाद ताकि साहिब जिंदाबाद अलविदा कुटी एमएलए जिंदाबाद अलविदा कुटी एमएलए जिंदाबाद ओनी सीधी बाली की का ओनी सीधी बाली का शह इंग्लैंड सारे, पुरी एसपी वन में चार्ज डर का दे, सारे निराहार न रुते ऐलन नले पढ़ने डर ना, फायरना के चिकार डे आप रोते कुकी बुले क्या चांस नो की डिक्या, आम उम्मारे वाला आलम बोंडा क्या, नाट्य केसा ही पु, नम्बर कोटे तो लोग मोहम्मद वन टम, ये कार्य गल का बड़का कौन है ना पढ़ चौने, आयो समेम, आड� मोहम्मद लूड़ा नम्मले नेडीले ये नाड़ी ने नम्मले राशियाँ वाम बोले मने नम्मले राशियम ये लल्ला बेड़ी उन्नत जत्तो बोया रहीम हाजुड़े आठ नाविंदे कर बा 
எடா எனக்கு உப்பும் மாதிரி இல்லாத குளுக்கோஸ் ஒரு கிளாஸ் தாரங்க அப்ள எடுக்கு ஓ அனக்கு வேணோடா லவி ஒன்னு பதுக்க போறேன் டா முல்லக்க ஆ ஓனு வேண்டாம் எனக்கு மாத்திர மாதி எனக்கு sugar ண்ட அது கொண்டா நல்லொரு சல்யூட்டின் பேரை ராவில விருத்தி இது காணிக்கணும் விருத்தி கேட்டவன் எந்தாடோ எல்லாரும் கூட எந்த முறைக்கு அறிவு போயிருந்தா இருக்கணும் எஸ்பி வந்தில்லே கிருத்தியம் பத்தினே சார்ஜ் எடுத்து சார் பின்ன என்ன அயால் அங்கோட்டு கட்டி எடுக்கானது நான் அவரோட வெயிட் ஆனது പറഞ്ഞില്ലേ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് அது ஓஹோ எங்கில அயாளோட வந்து ചോദിക്കണല്ലോ பல்ல சோப் கம்பெனியில கிடந்து வழவழா பதக்கினவனக்க இன்னோட்டு വലിച്ചോണ്ട് வந்து இதனக்க தனியா அது ஆரும் പറഞ്ഞു கொடுத்தില്ല அயாளோட ஆ நான் പറഞ്ഞു கொடுக்க தான் ஆராடு ஹெட் மாஸ்டர் படிப்பிக்கன் ஏ சமரபந்தல் ஆற தன் அம்மா அம்மா பெட்டி கடக்கنا அங்கோட்டு கட்டி எடுக்கன் ண்டோ ஏதோ ஒரு பிரதிபட்ச எம்எல்ஏ நிராகாரம் கடக்கنا சும்மா டைட்டிங் பப்ளிக் நியூஸ் ஆன்ஸ் ഒന്നും இல்லல பின்ன போலீஸ் என்ன அந்த காரியம் தாயிர் சாஹிப் பிரத்தியேகம் വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു ஆ இந்த தாயிர் சாஹிப் ஆரான ஒரு பிரதிபட்ச கட்சியோட லீடர் ஒரு பஞ்சாயத்தின்ட போலும் ஜனப்பிரதிநிதி அல்லாத அயாளுக்கு ஜில்லா போலீஸ் சூப்பரண்ணோடோ டெப்யூட்டி சூப்பரண்ணோடோ ஆர்டர் இடன் என்னதான் அதிகாரம் இல்லாத அதிகாரங்களை வணங்கண்ட காரியம் காக்கி தரிக்கினவன் இல்ல போலீஸார்க்கு மாத்திரமல்ல பணக்காரண்ட வாதில் படி காக்குன பாவப்பட்ட கூர்க்கக்கு இல்ல ண்டோ இல்ல சார் சார் எஸ் சார் DGP Now the game is on in proper channel Come on come on ും ക്രമസമാധാനോ <laughs> Purposeful provocation of one mill aade, one samarathilim police ida badan paadil la naan ee sarkar inna naayam. So, I am very sorry, pirinja poga nda varukku, pirinja poga. Krama samadhanam, thagar nalo. Thagar kandha ngit thagar kade. Nirnyo! Purposeful provocation! ക്രമസമാധാനം തകർന്നു
ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പോലും അല്ലാത്ത ഞമ്മൾ ക്ഷണിച്ചാൽ സാറ് ഇവിടെ വരുന്ന തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല ഈ വരവിനും ചെയ്ത സേവനങ്ങൾക്കൊക്കെ നന്ദി കുഞ്ഞലവിയെ ഒന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് മുഖം രക്ഷിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കാതെ താൻ എന്നീ കാട്ടിക്കൂട്ടിയ ഷോ ഓഫ് ഒക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ആർക്കു വേണ്ടിയായിരുന്നു എനിക്ക് ശമ്പളം തരുന്ന പൊതുജനം എന്ന കഴുതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിരാഹാരത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ഉണ്ടു ഉറങ്ങിയും ചുമ്മാ പെരുവഴി കിടക്കുന്നതായി ഇവനെ പോലുള്ള തീറ്റി പണ്ടാരങ്ങളെ പിടിച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് കേറ്റലും കൊട്ടാരം വക സദ്യ ഊട്ടലും അല്ല എന്റെ പണി എന്റെ വഴി മുടക്കിയ ചിലപ്പതാ ഇത് കൂടുതൽ വാങ്ങി കൂട്ടിന്ന് വരും ഇയാളോട് ഇനി വേദാന്ത് തോന്നിയിട്ട് കാര്യമില്ല താഹിറുപ്പ പറഞ്ഞു പിടി വിളിച്ചു വരുത്താൻ കണ്ടൊരു ഇസ്ലാം താൻ എന്ത് ഇസ്ലാമാണോ വർഗ സ്നേഹമില്ലാത്ത ഹറാം പറഞ്ഞ ബ്ലഡി മുസ്ലിം അതേടോ ഐ എം എ ബ്ലഡി മുസ്ലിം ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിം ഹിന്ദു മുസ്ലിം തലമുറകൾക്ക് മുമ്പ് മനസ്സും മതവും പരിവർത്തനം ചെയ്ത ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മുസ്ലിം ആരാന്റെ നെഞ്ചത്ത് ബോംബ് പൊട്ടിച്ച് വർഗ സ്നേഹം കാണിക്കാൻ കഴിയാത്ത എല്ലാ മനുഷ്യരെയും മനുഷ്യരായി കാണാൻ കഴിയുന്ന മനസാക്ഷിയുള്ള യഥാർത്ഥ മുസൽമാൻ ഒരു നാലാംകട ഡൂക്കിലി നേതാവായിരുന്ന യവനെ പിടിച്ച് പാർട്ടിയുടെ തലപ്പ തിരുത്തിയത് സമുദായം ഉദ്ധരിക്കാനായിരുന്നോ അല്ലല്ലോ ഇന്നോട് രാഷ്ട്രീയം പാടണ ഇത് സ്വന്തം പാട്ടല്ല അങ്ങാടി കേട്ട് ഒരു പാട്ട് ഏറ്റുപാടാം അരമന രഹസ്യമാണെങ്കിൽ അങ്ങ് ക്ഷമിച്ചേക്കണം ഈ കുഞ്ഞലവി കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന പെറ്റി കേസുകളുടെ എല്ലാം പേരിൽ താഹിർ ഭരണപക്ഷത്തും പ്രതിപക്ഷത്തും അല്ലാതെ കിടന്ന് ഞെളിപിരി കൊണ്ട് നാറുന്നത് രാഷ്ട്രീയമല്ലെന്നാണ് പാട്ടിന്റെ പല്ലവി പണ്ട് താഹിറിന്റെ വീടർക്ക് ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്നെന്നോ അവരെ വേപ്പലയും വരട്ടുമഞ്ഞളും തേച്ച് ചൊറിയാൻ നിന്ന് തെക്കങ്ങാണ്ടുള്ള ഒരു ഉമ്മാച്ചിപ്പെണ്ണിന് സാഹിബ് കൊടുത്ത കനത്ത പാരിതോഷികമാണ് ഈ കുഞ്ഞലവി എന്നാണ് അങ്ങാടിപ്പാട്ടിന്റെ ബാക്കി ഇല്ല കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല സാഹിബേ അത്രയ്ക്ക് കോമാളിയല്ല നമ്മുടെ മുഖ്യൻ അമിതാവേശം കാട്ടി പൊളിറ്റിക്സിൽ ക്ലീൻ ഇമേജും സത്യസന്ധതയുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന താങ്കൾ ഇനിയും അങ്ങേരുടെ മുമ്പിൽ തരം താഴരുത് ഒരു പൊടിക്ക് ജാതി സ്പിരിറ്റ് എനിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കോ ഖുറാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ ഒരു സൂറത്തെങ്കിലും അർത്ഥമറിഞ്ഞ അക്ഷരശുദ്ധിയോടെ ഇനിയെങ്കിലും ഉച്ചരിക്കാൻ ഇത്ര നേരമായിട്ടും ആ മേട് മറന്നില്ല ചുമ്മാ പോവാൻ പറയുന്നേ ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതങ്ങോട്ട് കുടിച്ചേച്ചേ ഒന്ന് ഉഷാറായിക്ക് എന്നാലും സാർ ഇത്രയും അങ്ങോട്ടൊരു പാവം ആയിപ്പോയല്ലോ എന്റെ സാറേ രാവിലെ വന്ന വരവിന് എനിക്കിട്ടെന്ന് മേക്കിട്ട് കയറിയപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു സാർ ഏതാണ്ട് വലിയ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്ന എന്നാന്ന് വെച്ചാ നമുക്ക് ഈ കാക്കിയും തൊപ്പിയും ഇട്ട് നല്ല കാലത്തോളം ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കണേല് താഹിറയും പിണക്കാനും ഒക്കെയില്ല ഷെട്ടിയും തൊടാനും ഒക്കെയില്ല പാമ്പിനെയും ഗീരയും കൂടെ ഒറ്റ കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്തുന്ന പോലെ ഒരു ടെക്നിക്കാ സാറിയാത് വലിയ പാടൊന്നും ഇല്ലെന്നേ നമ്മൾ ചുമ്മാ വഴ വഴ അങ്ങ് നിന്നുകൂടെ തേച്ചാ മതി ഏതോ ഒരു സ്ത്രീ പീസ് ആയിരിക്കും നല്ല കിളിമൊഴി അല്ല അതെ വന്ന് കയറിയ ദിവസം തന്നെ ആകെ ചളകുളമായതുകൊണ്ട് മൂപ്പരങ്ങ് ചമ്പി നിക്കുക ഞാൻ പിന്നെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരുക ആളൊരു തൊട്ടാവാടിയ അല്ലയോ നാളെ മറ്റന്നാളോ ഇവിടത്തെ സൗകര്യം എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാ നമ്മുടെ വീട്ടുകാരത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാനിരിക്കുക ആലീസേ ഓ വെൽക്കം അതേന്നേ കൊച്ചിന്റെ സ്കൂൾ അഡ്മിഷന്റെ കാര്യം ഇതുവരെ ഒന്നും ശരിയായി കാണത്തില്ലെന്ന് രാവിലെ അവളവിടെ പറയുന്ന കേട്ടു വല്ലതും ആയായിരുന്നോ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ഇത്രയും ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇനി നല്ല സ്കൂളിലൊന്നും നടക്കുമെന്ന് തോന്നില്ല നടക്കാതെ പിന്നെ ആലീസ് നിരൂപിച്ച സെന്റ് ആന്റണീസി തന്നെ നടക്കും അതാ പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛനും അവളും തമ്മിലുള്ള ഇരിപ്പുവശം അയാൾ ഒരു കോപ്പം ചെയ്യാനൊക്കെ അല്ലേ സാറേ 
അവൻ പോവും നമ്മൾ ഇപ്പൊ അലച്ചു കെട്ടി അവന്റെ പുറകെ പോയാ തന്നെ പണ്ട് പഴയ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഞാൻ എസ്കാട്ട് പോയത് പോലെ ഇരിക്കും അറിയാൻ ഗുരുവായൂരും വെടിനിർന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂരും ഞാൻ കൊല്ലവും കൊടുങ്ങല്ലൂരും കിപ്പ് മൂവി കമോൺ ഫാസ്റ്റ് ഹാജിയുടെ കൊലക്കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ വന്ന നിങ്ങൾ പരാതിക്കാരനായി പെരുവഴി കിടന്ന കുഞ്ഞലവയുടെ കൈ തല്ലിയൊടിച്ചു എന്തൊക്കെയാടോ സൂപ്രണ്ടേ ഇത് അത് പിന്നെ പോട്ടെന്ന് വെക്കാൻ സഹാവേ അല്ല അതും സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം പക്ഷെ ചുമ്മാ ഒരു രസത്തിന് ലാത്തി ചാർജും കണ്ടു നിന്ന നമ്മുടെ കുട്ടി സഹാക്കന്മാരുടെ ചന്തയും തലയും തല്ലി പൊളിക്കാന്ന് വെച്ചാ മനഃപൂർവ്വമല്ല സാർ മോബ് വയലന്റ് ആയി ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഓർഡർ കൊടുത്താ പിന്നെ കൊടിയുടെ നിറം നോക്കി തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് അടിക്കാൻ ഒക്കില്ല സാർ അത് താൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ട ഞാൻ ഒരുപാട് ലാത്തി ചാർജ് കണ്ടവനാ അതെ സാർ അടി കൊണ്ടിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ അടി കൊടുക്കുന്നവന്റെ വികാരം കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കല്ലും കത്തിയും വടിവാളുമായി നിൽക്കുന്ന ആയിരങ്ങളുടെ ജനക്കൂട്ടത്തെ അഞ്ച് ലാത്തി കൊണ്ട് നേരിടുന്ന പോലീസുകാരൻ എടുക്കുന്ന ലൈഫ് റിസ്ക് കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഒരു ഹോം മിനിസ്റ്ററെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് നല്ലതാ ഒലക്കേടെ മൂട് എങ്ങാണ്ടെന്ന് ഒരു ഫോൺ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് അന്ന് രാത്രി എന്നെ കാടിളക്കി കൊടയും കുരിശും എടുത്ത് ഓടിയിരിക്കുന്നു ശക്തിയെ പിടിക്കാൻ എന്നിട്ട് എന്തായി എന്താണോ ഇത് പൂരപ്പറമ്പിലെ കുടമാറ്റോ മന്ത്രിസഭയെ നാറ്റിച്ചതിന് സമാധാനം പറഞ്ഞോ ഇത്തരം നാസ്റ്റി കമന്റ്സിന് പ്രാസ് ഒപ്പിച്ചുള്ള മറു ഡയലോഗ് മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും വെച്ച് കീറി കൈയടി വാങ്ങിയാ ഞാൻ ഇവിടം വരെ എത്തിയത് ആ സ്കോപ്പ് ഈ ജംഗ്ചറിലും ഉണ്ടെന്നറിയാം പ്രയോഗിക്കുന്നില്ല കൈയടി വേണ്ടാഞ്ഞിട്ടോ ഭയന്നിട്ടോ ഒന്നുമല്ല സൗകര്യം ഇല്ല ഇത്തരം നാഷണൽ വേസ്റ്റുകളോട് വായി തലയ്ക്കാനുള്ള ക്ഷമ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് സാർ കൂടുതൽ വാലിട്ടിളക്കണ്ട ഒരു ഐ പി എസ് കാരൻ മുഹമ്മദ് സർക്കാർ തനിക്ക് ഏതവനാണോ ഈ പേരിട്ടു സാറിന്റെ അച്ഛൻ എടോ മന്ത്രിയുടെ തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നുള്ളു പന്ന റാസ്കൽ ഒരു ഹോം മിനിസ്റ്ററുടെ തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കുന്ന ഫിലിം ഹീറോയെ ഞാൻ സഹിക്കും രസിക്കും എന്റെ സബോർഡിനേറ്റിനെ തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കുന്ന റിയാലിറ്റിയെ I will not tolerate. You have to tolerate, sir. Paranjana Satyan than Nyan. Nyan are in the river chitilla. End the minister and order chodhisa chodhiyatana. Nyan Satya Sandamaya Uttaram Paranjana. That's all. Mohamed and the peri uppa ita anangilim. Sarkar and the wali mula pichu anadu. Idhahat and achan than Nyan. Naranam Nambiyar. Adhe, sir. Malabaral and the kudiyara kapatta. Uri pao patta khesa baatu gar neyim kudumbate yim. സമുദായ പാർട്ടിക്കാരി കെട്ടി എഴുന്നള്ളിച്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമരം അന്ന് നിങ്ങൾ തൊഴിലാളി വർഗ തമ്പ്രാക്കന്മാരുടെ ഭരണകാലം അവരും കനിഞ്ഞില്ല അവിടെ കുത്തിയിരുന്ന് പാട്ട് പാടി ഇരന്ന് മടുത്തപ്പോ എന്നെ മുഹമ്മദ് റാഫിയാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉപ്പ ഉപേക്ഷിച്ചു ഉച്ചക്കഞ്ഞി ഉറപ്പായ സർക്കാർ സ്കൂളിൽ ചേരാൻ പോയ എന്റെ വീട്ടഡ്രസ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ എഴുത്തും വായന അറിയാത്ത എന്റെ ഉമ്മക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ക്രൂരമായ തമാശകളിൽ രസിച്ചിരുന്ന അന്നത്തെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ നമ്പിയാർ സാർ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ പേരിന് പുതിയൊരു വീട്ടുപേര് കൂടി എഴുതി ചേർത്തു സർക്കാർ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ നിന്നെത്തിയവനല്ലേ ഈ മമ്മൂഞ്ഞ് മൊഹമ്മദ് സർക്കാരായി മൊഹമ്മദ് സർക്കാർ
ആദ്യം ആ കോമഡി എനിക്ക് രസിച്ചില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് ഈ പേരിനൊരു സ്റ്റൈലൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി സംശയം തോന്നിയവന്മാരോടൊക്കെ ഞാൻ വെച്ച് കാച്ചി അന്നദാതാവായ പൊന്ന് തമ്പുരാനും തമ്പുരാൻ അന്നം കൊടുത്തിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് സായിപ്പും ചേർന്ന് ചത്തുപോയ എന്റെ ഏതോ വീരശൂര ഉപ്പുപ്പാക്ക് കൊടുത്ത സ്ഥാനപ്പേരാണ് ഈ സർക്കാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ സാറിന്റെ അത്ര നക്ഷത്രവും ഇല്ല പക്ഷേ പതിനഞ്ചു വർഷത്തെ സർവീസ് കൂടുതലുണ്ട് ആ കൺസിഡറേഷൻ പോലും സാർ ഇന്നലെ എനിക്ക് തന്നില്ല സാറ് മിനിസ്റ്ററുടെ തെറിയും കേട്ട് പത്രത്തിൽ പടവും വന്ന് നാറ് മെനക്കേടായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോ ഞാൻ വീണ്ടും ഉപദേശിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഒരൊറ്റ ഒരുത്തനെയും വിശ്വസിക്കരുത് ഈ ഞാനടക്കം പോലീസിലുള്ള ഒരമ്മമാരെയും വിശ്വസിക്കരുത് ഏത് നിമിഷം ഏതവനാ കയറി ഷെട്ടിയുടെ ഒറ്റുകാരനാകുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയല്ല അതാണ് അരേന്ദ്ര ഷെട്ടി വൈകിട്ട് രണ്ട് സ്മാളും പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തോന്നും കൂടെ കിടക്കുന്ന എൻ്റെ ആലീസിനെ പോലും വിശ്വസിക്കാനും ഒക്കെ അല്ലെന്ന് അയ്യോ ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഷെട്ടിയുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ പോലീസിലുള്ള ഒരുവന്റെയും ബെമ്പളമാരെ വിശ്വസിക്കാൻ ഒക്കെയല്ല എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാരുടെയും കാര്യം എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ പക്ഷെ ആലീസിനെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളുകയല്ല തീരെ കൊള്ളുകയല്ല അല്ല മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു താളത്തിനങ്ങ് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ആ താളം കറക്റ്റാ അസൽ ത്രിപൂട താളം ആലീസ് കള്ളി തന്നെയാ പരമ പെരും കള്ളി ഭർത്താവില്ലാത്ത നേരം നോക്കി സന്ധ്യ മയക്കത്തിന് ചെറുപ്പക്കാരനും കാണാൻ കൊള്ളാവുന്നവനുമായ പരപുരുഷനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് കിന്നരിക്കുന്നവളെ കള്ളിന്ന് മാത്രം വിളിച്ചാ മതിയോടോ ജോൺ വർഗീസേ പോരാ അതാ ഞാൻ പരമ പെരും കള്ളി എന്ന് വിളിച്ചത് അതെന്നാ സാറേ വീട്ടിയിരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് ഒരുമാതിരി മൊനവച്ച മറുഭാഷ പറയുന്നേ ഈ ആലീസ് നല്ല ഉരുപടിയായിരിക്കും ഏത് ഷെട്ടിക്കും പറ്റിയ അസല് മുതല് സാറേ ദേ ഒരുമാതിരി പൂവമ്പഴം അണ്ണാക്കി തള്ളി ഭർത്താവനം ഉണ്ടല്ലോ അത് എന്നോട് വേണ്ട പൂവമ്പഴം അണ്ണാക്കി തടഞ്ഞ എന്റെ അരുചി മാറ്റിത്തരാം ഫീൽ ദ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് യുവർ ബ്ലഡ് ആൻഡ് ബ്രെയിൻ തലച്ചോറ് പിളർന്ന് അണ്ണാക്കിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന്റെ സുഖം അറിയണോ തനിക്ക് ഷെട്ടിയുടെ ഒറ്റുകാരിയായി ഇന്നലെ രാത്രി കള്ളപ്പേരിൽ എന്നെ ടെലിഫോൺ വിളിച്ചത് ആരാണ് ശർമ്മ ഔട്ട് ഔട്ട്
മിസസ് ആലിസ് ജോൺ വർഗീസ് രാമപുരം തേക്കൻകാട്ടിൽ പുന്നൂ സ്ഥരകന്റെ മകൾ ഷെട്ടിയുടെ വിശ്വസ്തനായ ഒറ്റുകാരന്റെ ഭാര്യ ഈ കണ്ണീരും തൊഴുകയും ഷോ ഓഫ് ആണെന്ന് അറിയാം എന്നാലും സസ്പെൻഷൻ അടക്കമുള്ള ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ആക്ഷനും തൽക്കാലം ഞാൻ ഇയാൾക്കെതിരെ എടുക്കുന്നില്ല ദിസ് ഇസ് ഫോർ യു പറഞ്ഞത് ഭംഗിവാക്കല്ല ഒൺലി ഫോർ യു ടെലിഫോൺ വിളയാട്ടോ ഇനിയും തുടരുമ്പോൾ ട്രൈ ടു അവോയ്ഡ് മീ മനസ്സിലായടി പൊന്ന എനിക്ക് ലഭിച്ച ടെലിഫോൺ കോൾ ഫേക്ക് ആണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നിട്ടും ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു റെയ്ഡിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത് മണ്ടം കളിക്കാനല്ല രണ്ട് ലോഡ് സെക്കൻഡ്സ് വിദേശ മദ്യം പിടിച്ച് വീര ദേശാഭിമാനി ചമയാനും അല്ല ഒറ്റുകാരെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഷെട്ടിയുടെ ഒറ്റുകാരെ അത് ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചുള്ളൂ പക്ഷെ ഷെട്ടി ആ ലിമിറ്റും ക്രോസ് ചെയ്തു ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് അയാളുടെ ഭാര്യയും വരെ ഒറ്റുകാർ ഒരിക്കലും ശാപമോക്ഷം കിട്ടാത്ത ഈ മുടിഞ്ഞ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഒരുവനും വൺ വാൻ ഷോ നടത്തി ഷൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ അത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ആ ഷോ നടത്തും ഷെട്ടിയല്ല ഒരു കവലച്ചട്ടമ്പിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും നാണം കെട്ട ഈ പോലീസ് ഫോഴ്സിനെ വെച്ച് കഴിയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ഒറ്റുകാരുടെ എണ്ണം ഒരു ജോൺ വർഗീസിൽ ഒതുങ്ങുന്നില്ല ഉണ്ടോ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് നമ്പർ കോൾ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണി മുതൽ ഒമ്പത് മണി വരെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വിളിച്ച നമ്പറുകളാണ് അതിൽ ജോൺ വർഗീസിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചത് രണ്ടേ രണ്ട് നമ്പറുകൾ മാത്രം ഒന്ന് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മറ്റൊന്ന് ഷെട്ടിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് ഏത് കുറ്റവാളിയും സ്വയം പിടിക്കപ്പെടാനുള്ള ഒരു ലൂപ്പോൾ ഉപേക്ഷിക്കുമെന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ പോലീസ് തിയറി ഇത്രയും സർവീസ് ഉള്ള തനിക്ക് ഈ നിസ്സാര ലൂപ്പോൾ അടയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോടോ വർഗീസ് ഒരു ശുദ്ധി കലശത്തിന് ഞാൻ ഒരുങ്ങുന്നില്ല ചേഞ്ച് യുവർ സെൽസ് ഒറൽസ് ഐ റിയാക്ട് റിയാക്ട് അപ്പോൺ യു അന്വേഷണം പറയണം ആ അവൾക്കൊരു സമ്മാനം അകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നരേന്ദ്ര ഷെട്ടി അങ്കിളുടേതായിട്ട് നരേന്ദ്ര ഷെട്ടി മുഹമ്മദ് 
ഭയന്നു പോയല്ലേ യെസ് 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 താം വല്ലാതെ ഭയന്നു എടോ തന്റെ വലതു കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആ പൂച്ചണ്ടില്ലേ ദറ്റ് പഞ്ച് ഓഫ് റെഡ് റോസസ് ത്രോ ഇറ്റ് ഓഫ് യാ അതും പൊട്ടിയില്ല പേടിച്ചതൊക്കെ വെറുതെ അല്ലേ റഹീം ഹാജി കൊലക്കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ താഹിർ സാഹിബ് അരിയിട്ട് വാഴ്ച പുതിയ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് മുഹമ്മദ് സർക്കാർ ആള് ഭയങ്കരനാണെന്നാണ് എന്റെ ബോയ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ് പരുത്തുന്നത് ആണോ കീപ്പ് അവേ ഫ്രം നരേന്ദ്ര ഷെട്ടി മൈൽസ് അവേ ഡു നോട്ട് ട്രസ്പസ് അതിക്രമിച്ച് കിടക്കരുത് ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജ്ഡ് സ്റ്റാർ ബ്യൂട്ടി പാർലറിന്റെ സെറ്റപ്പുകളാണല്ലോ ഏ കൊള്ളാം നല്ല ഒരു മൾട്ടിപർപ്പസ് ഗ്യാങ്ങും ഷാപ്പ് ഷൂട്ടിംഗ് ബാബേറിയൻസ് പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വെടിവെപ്പുകാരായ തൊരപ്പന്മാർ താഹിർ സാഹിബ് അരിയിട്ട് വാഴിച്ച പുതിയ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് മുഹമ്മദ് സർക്കാർ ആള് ഭയങ്കരനാണെന്ന് ഈ തൊരപ്പന്മാരായിരിക്കും സാറിനെ അറിയിച്ചത് അല്ലയോ അവരത് പറയും ആ കാലിബർ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണല്ലോ പറ്റിയ ആയുധം തന്നെ കൈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഷൗരക്കത്തി ബ്ലീഡിങ് ലോഷം കൊടുക്ക് ലോഷം കൊടുക്ക് എടോ ആവട്ട് പുരട്ടി കൊടുക്കാൻ കയ്യിൽ ആയുധമില്ലാത്ത മുഹമ്മദ് സർക്കാരിന്റെ സാന്നിധ്യം പോലും നരേന്ദ്ര ഷെട്ടിക്ക് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നു മിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രൻ ഇന്നലെ എന്നെ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു കുറ്റക്കാരൻ ഞാൻ തന്നെ ആളും പേരും ഇല്ലാത്ത ഒരു ടെലിഫോൺ മെസ്സേജിന്റെ പേരിൽ സാറിനെ പോലെ ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടക്കച്ചവടക്കാരനെ മനഃപൂർവ്വം ഞാൻ ഹേർട്ട് ചെയ്യൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയതാ ആ അതിനുള്ള ദൈവശിക്ഷയും കിട്ടി പത്രങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടു കാണും ഞാൻ അങ്ങനെ മുത്തുക്കുടയും പിടിച്ച് മൾട്ടി കളറിൽ നിന്ന് ചമ്മുന്നത് ആ അത് സാരമില്ല ഒന്നോ റെഡ് റോസസ് ഇന്നലത്തെ സംഭവത്തിന് ശേഷം എനിക്ക് ഈ ചുവന്ന റോസാപ്പൂക്കൾ കാണുന്നതേ ഭയമാണ് കയ്യിൽ നിന്നങ്ങനെ കത്തിയിരിഞ്ഞാലോ ഷോ പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന വണ്ടി കുത്തി തുറന്ന് അതിനകത്ത് ഗിഫ്റ്റും കത്തും ഒക്കെ വയ്ക്കുക ബെഡ്റൂമിൽ കിടന്നിറങ്ങുന്ന എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത കുഞ്ഞിന്റെ ബെഡിൽ പാവക്കുട്ടി ടെലിഫോണിന് സുഗന്ധം പകരാൻ ബൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ടൈമിങ്ങിൽ ഒരു ടെലിഫോണിക് വരട്ട് ഒരു ടെറിഫൈങ് ഹൊറർ എഫക്ട് ഉണ്ടാക്കി എതിരാളിയെ പേടിപ്പിക്കൽ അല്ല സാർ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായേ ഇല്ല പക്ഷെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാക്കി തരാനാണ് ഇപ്പൊ വന്നത് ഈ സർക്കാർ കാക്കിയും തൊപ്പിയും അണിയിച്ച് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തത് ദാ ഇതുപോലെ സാറിന് ചെയ്തു തരാനല്ല ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ചിലതൊക്കെ ചെയ്തു തീർക്കാനാണ് അതിന് തടസ്സം നിന്നാൽ ഇനിയും ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവും നോട്ട് എ മോക്ക് ബ്ലീഡിങ് ലൈക്ക് ദിസ് റിയൽ ബ്ലഡ് ആൻഡ് മുഹമ്മദ് സർക്കാർ ഇസ് ഇൻഫ്ലാമബിൾ ഹൈലി വണ്ടിയുടെ ബ്രേക്കും പോയി സ്റ്റിയറിംഗ് റോഡും പൊട്ടി താനാണെങ്കിൽ നടു റോട്ടിലും രക്ഷപ്പെടുത്താനായി കൈക്രിയ അല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവും ഞാൻ വേണ്ട സാർ ഇരിക്കട്ടടോ തന്റെ പഞ്ചിങ് വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു എന്നൊരു സംശയം ഇടിക്കൊന്നും പഴയ ബലം പോരാ അതോ സോപ്പിന്റെ വഴുവഴുപ്പ് ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ടോ അതുകൊണ്ടല്ല പണിക്കർ സാർ സാറിന്റെ മാത്രം ഏജിങ് പ്രോസസ് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ബ്ലോക്കിങ്ങിന് പഴയ അതേ പെർഫെക്ഷൻ എന്ത് കാര്യം ദാ കണ്ടില്ലേ തോക്കിന്റെ തുരുമ്പ് തുടച്ചും കള്ളന്മാരെ പേടിച്ചോർക്കോഴിയുന്ന കോന്തന്മാർക്ക് അലാറം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തും പിഴച്ചു പോകുന്നു കുടുംബം ഇല്ലാത്തതൊരു ഭാഗ്യം ഒരു ഡി ജി പി ആയി സർവീസ് എക്സ്റ്റൻഷനും വാങ്ങി 
സാറ് ഇവിടെ കലക്കുന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു ആശ്വാസമായിരുന്നു ബംഗാളിൽ നിന്ന് നാട് കടത്തപ്പെടുമ്പോ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് പെൻഷന്റെ കാര്യം പോലും കോടതി കെ എസ് പി പോസ്റ്റിൽ ഒരു കമ്പൽസറി റിട്ടയർമെന്റ് ക്രിമിനൽ ട്രയൽസ് ആൻഡ് മോഡ സൂപ്രാൻഡിയുടെ പോലീസ് അക്കാഡമിയിലെ സ്ഥിരം വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസറായ അങ്ങേക്ക് ഈ പതനം പാടില്ലാത്തതാണല്ലോ ആ നോർമൽ കോഴ്സിൽ അത് പാടില്ലാത്തതാണ് പിന്നെ ഏജിംഗ് പ്രോസസ് താൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിസെന്റിംഗ് ഓർഡറിലായതാവാം കുഴപ്പം നമ്മുടെ പഴയ ഹോം മിനിസ്റ്ററുടെ ഒരു പഞ്ച് ഞാനൊന്ന് ബ്ലോക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ കോഴ്സും കഴിഞ്ഞ് വന്ന വരവിന് ഞാൻ ഈ പയ്യൻ ശെട്ടിയുടെ ചത്തുപോയ തന്ത ശെട്ടി ഉണ്ടല്ലോ വീരേന്ദ്ര ശെട്ടി അവനെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പൂട്ട് പൂട്ടിയതാ വക്കാലത്തിനൊന്ന് പാതിരാക്കി തന്നെ എത്തി ആഭ്യന്തരൻ എന്റെ തൊപ്പി പോയി ശെട്ടി പൊടിയും തട്ടി വീട്ടിലും പോയി എടോ ഈ നെഞ്ചാങ്കൂടിന്റെ നടുക്ക് ഇവിടെ തെക്കൻ കളരി പുറപ്രകാരം ത്രിശങ്ക് പുഷ്പോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മർമ്മസ്ഥാനമുണ്ട് അവിടെ ഇരിപ്പതൊന്ന് കൊടുത്താൽ കിട്ടിയവൻ ഒരു മണ്ഡലം തേക്കിയാലെന്ന പ്രമാണം കൃത്യം നാപ്പതിന്റെ അന്ന് ചങ്ക് പഴുത്ത് ശെട്ടി കാഞ്ഞു പിടിച്ചപ്പോഴേ കൊടുത്തു അല്ലേ റൊക്കം ഇന്നത്തേക്ക് വെച്ച നടക്കയിൽ നിന്നൊരു ഊഹുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കന്നേ അച്ഛനേക്കാൾ ഒരുപാട് വളർന്ന മകൻ നരേന്ദ്ര ശെട്ടി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ടാസ്ക് ബിയോണ്ട് യുവർ ലിമിറ്റ്സ് ആണോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു അത്രയ്ക്ക് ഉയരെയാണ് ഇന്നവൻ വേരും ശിഖരവും ഒക്കെ താഴേക്കും മുകളിലേക്കും ഒക്കെ വളർന്നു വളർന്ന് അങ്ങ് കാണാമറിയത്തെത്തി തന്റെ കയ്യിലുള്ള പോലീസ് ഫോഴ്സ് ഒക്കെ വെറും ഉണ്ണാക്കന്മാരാണോ അവരെ വെച്ചൊരു പുല്ല് നടക്കില്ല ഒരവനെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ലെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ നല്ലവണ്ണം ഇല്ല സർ ഐ ക്യാൻ എന്റെ ഗുരുനാഥനായ പണിക്കർ സാർ പോലും ഒരിക്കൽ തോറ്റ കളിയിൽ ഐ വിൽ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് അഹങ്കാരമാണെന്ന് കരുതരുത് ആഗ്രഹമാണ് സർ ഒരാഗ്രഹം ചോറ് തരുന്ന കാക്കിയോടുള്ള ആദരം ചുമ്മാ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്കോ കീപ്പിറ്റപ്പോ പറഞ്ഞു തന്നെ എരിയേറ്റിയാൽ ഞാനും വേറെ പണിക്കന്മാരും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം തനിക്ക് പറ്റിയ രണ്ട് കൂട്ടുകാരെ തരാം ഞാൻ പോലീസുകാരെ തന്നെ ആദ്യം അവനെ തന്നെ പൊക്കണം സി ഐ ഗ്രിഗറി കിറുക്കനാണെങ്കിലും ആള് നല്ലൊരു ഷാർപ്പ് ഷൂട്ടറാ സി ഐ ഗ്രിഗറി അങ്ങനെ ഒരാളില്ലല്ലോ സർവീസിലുണ്ട് താനറിയില്ല ഞാൻ അറിയാതെ എന്റെ കീഴിലൊരു സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ എന്നോ യെസ് അവന് സ്വന്തമായ അങ്ങനെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് വ്യാജച്ചാരായ റെയ്ഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്വന്തം കൺമുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അന്യായം നടക്കുമ്പോ സസ്പെൻഷനിലാണെങ്കിലും എന്നെ പോലെ സത്യസന്ധനായ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ അയാളുടെ കടമ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അതല്ലേ സാറ് ചാർജ് എടുത്ത ഉടനെ ധൈര്യമായിട്ട് ഞാൻ ഈ റേഡിയിൽ ഇറങ്ങി തിരിച്ച് കുഴപ്പം നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സാർ കൈക്കൂലി ചോള മാതിരി എണ്ണി മേടിച്ചുകൊണ്ട് അഴിച്ചു വിട്ടിരിക്കലും മാരെല്ലാം ഓഹോ പഴയ സൂപ്രണ്ടും കണക്കായിരുന്നു കൊറേയൊക്കെ ഞാനും കേട്ടിരിക്കുന്നു കുറിച്ച് കേട്ടതിനേക്കാളൊക്കെ മഹാപോർണ ഈ വാറ്റുകാരെയൊക്കെ ഞാൻ ഒതുക്കി ഒരു വഴിക്കാക്കിയത് സാറേ ആ വിരോധത്തിനല്ലേ ആ വിസ തട്ടിപ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് പൂശി പൂശി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇയാൾ എന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നു എന്ന് വെച്ച് ഈ തൊപ്പിയുടെ പവർ കളയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പോലീസുകാരെയും കൂട്ട് രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തോക്ക് എടുത്തോണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ അത് കൊള്ളാം താൻ ഇങ്ങനെ ദിവസവും രാവിലെ തോക്കും എടുത്തോണ്ട് ഫ്രീ സർവീസിന് ഇറങ്ങിയാൽ വീട്ടിൽ ചെലവൻ എന്ത് ചെയ്യും അതാ പ്രശ്നം തൽക്കാലം ഒരൊന്നര മാസം ഇത് വെച്ച് പിടിച്ചു നിൽക്കാം അല്ലേ അല്ല അത് പിന്നെ ഓ അപ്പൊ സാറിന്റെ കളിയായിരുന്നല്ലേ ഇടി വെട്ടി നിൽക്കുന്നതിനെ പാമ്പനെ വിട്ട് കടിപ്പിക്കുന്ന കാല നമ്മൾ നമ്മൾ ഇരുപ്പ് വശം വെച്ച് എന്നോട് ഈ പണി ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നിനക്കിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് നീ പറയുന്നത് സാറ് നിന്റെ സസ്പെൻഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പോവുക എനിക്ക് നിന്റെ ടാലന്റ് വേണം പ്രൊഫഷണൽ എക്സലൻസ്
എന്നിട്ട് സസ്പെൻഷൻ പിൻ വെളിപ്പിച്ചിട്ട് അയാൾ എങ്ങ് തിരിച്ചെടുത്തു വെറും പത്ത് രൂപ കൈക്കൂലി മേടിച്ച കോൺസ്റ്റബിൾ എന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത മുഹമ്മദ് സർക്കാരിന് ഇത് എന്തു പറ്റി ഈ പെരുങ്കള്ളനെ പിടിക്കാൻ പോകുമ്പോ അരക്കള്ളൻ കൂടെ ഉള്ളത് നല്ലതാ തിയറി എന്റെ അല്ല പണിക്കര സാറിന്റെ ശിഷ്യന് നല്ല ഉപദേശം കൊടുക്കുന്ന സാറ് വെറുതെ അല്ല അങ്ങേര് പുറത്തായത് അല്ല ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ചോദ്യം വരട്ടെ സ്മാർട്ട് ഫെലോ ഇവനാണ് ശരിയായ പ്രസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അല്ല എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് അസൂയ സഹിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇതുപോലൊന്ന് എന്താണ് ഡിഡ് യു എവർ നോട്ടീസ് ദിസ് വാട്ട് എന്താ ഇതിന് എത്ര പ്രത്യേകത ചലഞ്ച് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ദ സസ്പെൻസ് ഔ ലുക്ക് ദാ ഇതിലെ ബ്ലഡ് സ്പോട്ട് ഇതുവരെ മാത്രം but here it spread all over the forehead and then it's coming right across the bridge flowing down 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 oh orana kari vedi onda chora varum swabhavigam pache vedi yet on the spotil in the very next moment il ingane oru photograph edukkan oru journalist nam bhagyam undavilla pache iyalku adu kitti madhur rajyam photographer ku ബാക്കി എല്ലാവരും അൺലക്കി സ്റ്റുപ്പിറ്റ്സ് സംഭവം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞെടുത്ത പടങ്ങൾ എല്ലാം ഒരേപോലെ ഞാൻ പണ്ട് ഡൽഹി റൈറ്റ് കവർ ചെയ്ത പോലെ മാതൃരാജ്യം ഫോട്ടോഗ്രാഫർ മേർഡർ നടന്നപ്പോ തന്നെ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം അല്ലേ എന്നാലല്ലേ ഇത്ര ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുക്കാൻ പറ്റൂ പറഞ്ഞ പോസിബിലിറ്റി നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല ഉറപ്പിക്കാനും വയ്യ കാരണം അന്ന് മഴയുണ്ടായിരുന്നല്ലോ മഴ നനഞ്ഞതാണോ അതോ ഒറിജിനൽ ബ്ലഡ് ആണോ അറിയാൻ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിന്റെ നെഗറ്റീവിന്റെ ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻ ഇന്റൻസിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യണം ഈസി പത്ര ഓഫീസ് റെഡി ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ്സ് പൊക്ക നോ യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ അപ്പൊ പഴുതായില്ലേ സർ ഇതേ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് വെച്ച് ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻ ഇന്റൻസിറ്റി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെക്ക് ചെയ്താലോ any reliable computer engineer no yes here comes your third man gurumurthi aye a traffic see gurumurthi namakku endina sir ay kulimadiyane adeyedo pakshe aal onnandar oru computer engineer a kurittu buddhi raavile traffic il vannu sign cheyidha oru otta mungala pinne pongunnathu bhaariyada computer point il ാണെന്നുള്ളതാണ് <laughs> അവനല്ല അയാൾ സ്കൂട്ടർ ആക്സിഡന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലീവിലായിരുന്നല്ലോ പിന്നെ ആരാണ് ഇവിടെ ഡാക്ക് റൂം ടെക്നീഷ്യൻസ് എത്ര പേരുണ്ട് മൂന്ന് എന്താ അവരോട് അന്വേഷിച്ച അറിയാല്ലോ ആരാണെന്ന് അതെങ്ങനെ ഫിലിം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നീഷ്യൻസിന് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് കണ്ടാൽ നിത്യ പരിചയമുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും അതായത് നെഗറ്റീവിന്റെ തിക്നെസ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ആംഗിൾസ് ലൈറ്റിംഗ് പാറ്റേൺ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഡയഫ്രം ഫിലിം ഇതൊക്കെ ഓരോ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിനും ഓരോന്നായിരിക്കും സാറ് പറഞ്ഞ ബാലചന്ദ്രന്റെ രീതി ആയിരിക്കില്ല ബിജു വർഗീസിന് ഇത് രണ്ടും ആവില്ല മൂന്നാമത് ഒരാൾക്ക് നെഗറ്റീവ്സ് ഒക്കെ കൃത്യമായി ഫയൽ ചെയ്യാറുണ്ടാവുമല്ലോ ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഒന്ന് എടുപ്പിച്ചാൽ ഓ യു സെഡിറ്റ് മൂന്നാമൻ ഇപ്പോ ഓർമ്മിക്കുന്നു എന്താ ഷപ്പന്റെ പേര് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കണം സാർ കിട്ടുന്നില്ല അല്ല കിട്ടിയോണ്ട് കാര്യമില്ല മിസ്റ്റർ മുഹമ്മദ് നിരാശപ്പെട്ടേ മതിയാവൂ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ഒക്കെ ഔട്ടർ സ്റ്റേഷൻ ആകുന്ന നാളും തീയതിയൊ
സിറ്റിയിലെ ചില അമേച്ചർ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് നടത്തും അവന്മാർക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫുമായിട്ട് ഇടിച്ചു കയറാൻ ഞാൻ അവന്മാരെ ഒന്നും എന്റർടൈൻ ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ ഇതുപോലുള്ള ചില ഹോട്ട് ഇൻസിഡൻസ് വരുമ്പോ ഗതികേട് കൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തു പോകും മിസ്റ്റർ റഹീം ഹാജി കൊല്ലപ്പെട്ട ദിവസവും അതാ ഉണ്ടായത് സാരമില്ല ആ നെഗറ്റീവ് മതി സാറിന് ഓർമ്മയില്ലെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ ഡാർക്ക് റൂം ടെക്നീഷ്യൻസിന് ചിലപ്പോ ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ ട്രൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും അവിടല്ലേ പ്രശ്നം ആ ചെക്കൻ അന്ന് കൊണ്ടത് നെഗറ്റീവ്സ് അല്ല പോസിറ്റീവ് ഒറിജിനൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് പക്ഷെ അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ചിലപ്പോൾ പ്ലേറ്റ് മേക്കിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കാണും വേണമെങ്കിൽ ഏടിപ്പിക്കാം പക്ഷെ അത് വെച്ച് ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ ഈ ടെക്നീഷ്യൻസിന് കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഓക്കെ അത്തരം ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിനൊക്കെ സ്പോട്ട് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കാറില്ലേ പതിവ് അന്ന് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്ക് പണം കൊടുത്ത നിങ്ങളുടെ പെർച്ചേസ് മാനേജർക്ക് ഒരു പക്ഷെ ആളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും കഴിയില്ല കിട്ടിയ ന്യൂസും വെച്ച് ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് എഡിഷൻ പേപ്പർ ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാ ആ ചക്കൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ഓടി പറഞ്ഞു എത്തുന്നത് പർച്ചേസ് മാനേജറോടെ വൗച്ചറോടെ ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കാശ് എടുത്തു കൊടുക്കായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ കൊലയാളികളെ പ്രായിപ്പി അവന്മാരൊന്ന് അഡ്വാൻസ് നോട്ടീസ് തന്നിരുന്നത് ഞാൻ ബാലേന്ദ്രനെ ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് നയിക്കുമായിരുന്നു അതെ അതെ ഇത് വെറും സാധാരണ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് നിങ്ങൾ പോലീസുകാർക്ക് ഇത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ മാത്രം ഐ കെ നോട്ട് ഫൈൻഡ് എനിത്തിങ് അൺയൂഷ്വൽ എന്താണ് സാർ ഓ അങ്ങനെ പ്രത്യേകതകളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല സാർ ഒരുപാട് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു കേസല്ലേ ഇത് കൊന്നവനെ കിട്ടിയില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് ചുമ്മാ അതങ്ങ് ഫയല് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റൂ പത്രക്കാരടക്കം നാടിളക്കിയ ഒരു ജഗപൊക ദേവിനെ അവിടെ വയ്ക്കും ഓക്കെ സാർ വെൽക്കം വെച്ച് വെറുതെ എനിക്ക് ജോലി ഉണ്ടാക്കണ്ട വണ്ടിയെടുക്ക തിരിഞ്ഞു നോക്കണ്ട മുമ്പോട്ട് എടുക്ക അതൊന്നും അറിയണ്ട അവിടെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് കാണാനുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ചുമ്മാ കറങ്ങിയേച്ചു വരാം വണ്ടി വിട്ടോ താൻ എന്ത് നോൺസെൻസ് ആണോ ഈ കാണിക്കുന്നത് സാറിന് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഇവിടെ വരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാനല്ലേ തന്നോട് പറഞ്ഞോളൂ നോക്കി നിൽക്കാ വില കഴിക്കടോ നോക്കറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഐ എം സോറി സർ ഒരബദ്ധം പറ്റിയതാണ് സാർ ദയവ് ചെയ്ത് ഇതൊരു ന്യൂസ് ആക്കരുത് വന്നാൽ സത്യത്തിൽ മാരാർ സാർ ഇതൊന്നും കാണരുതെന്ന് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഹാ അവനോട് അതൊന്ന് പറയാൻ വിട്ടുപോയി അവൻ നേരെ സാറിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഭേദിയോന്ന് തുടങ്ങി കുറ്റവാളികളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ മൂന്നാം മുറകളൊന്നും പാടില്ലെന്ന് അങ്ങ് മോളിയിരിക്കുന്നവന്മാർക്കൊക്കെ വിളിച്ചു പറയാം കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയോ ഉമ്മ വയ്ക്കുകയും ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും പേരും കള്ളാൻ സത്യം തുറന്നു പറയുമോ സാറേ മൂന്നാം മുറ ഇല്ലാതെ ഒന്നും നടക്കില്ലെന്ന് ഞങ്ങളുടെ അസോസിയേഷന് പൂർണ്ണ ബോധ്യം വന്നത് കൊണ്ടാണ് ദാ സർക്കാർ അറിയാതെ സ്വന്തം ചെലവിൽ കേരളത്തിൽ ഇതുപോലെ മൂന്ന് ടോർച്ചറിംഗ് സെന്റേഴ്സ് തുടങ്ങി വെച്ചു ഇപ്പൊ ഇതിന് അടിപിടിയാ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാ എനിക്ക് രണ്ടു ദിവസത്തെ ഡേറ്റ് കിട്ടിയത് ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് ഡേ ആ നാളെ രാവിലെ തന്നെ തൃശൂർ എസ് പിയും പാർട്ടിയും എത്തും ടോർച്ചറിങ്ങിന് അല്ല സാർ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കണ്ട അടുത്ത ചില ചില്ലറ സെറ്റപ്പുകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് നടുവിന് ഐസിന്റെ തണുപ്പ് അടിക്കുമ്പോ സത്യം പറഞ്ഞു അല്ലേ ഓ എന്നാലും ഒന്നും ഉരിയാടാത്തവന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള രണ്ടാക്കിലേക്ക് ഇതേ ഈ കുഴൽ കൊത്തിക്കയറ്റും എന്നിട്ട് ഇതിലൂടെ തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കും കുടൽ വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുമാതിരിപ്പെട്ടവനൊക്കെ പറയും ആ എന്നിട്ട് മിണ്ടാത്തവനൊക്കെ
ഇതുപോലെ ഐസിലോട്ട് അങ്ങ് മലത്തി കിടന്നു എന്നിട്ട് കാൽപാദൻ രണ്ടും ഇങ്ങനെ കൂട്ടി പിടിക്കും തലച്ചോറിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന ഞരമ്പുകളുടെ എൻഡിങ് പോയിന്റ് ഇതാണ് ഈ അയൻ റാഡ് തീയിൽ വെച്ച് പഴിപ്പിച്ച് കാൽ വെള്ളയിലേക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ അടിക്കാൻ അറിയാവുന്നവൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ എവന്റെ തലമണ്ട പൊട്ടി തലച്ചോറും ചോരയും പുറത്തു വരും കണ്ണിൽ നിന്നും ചെവിയിൽ നിന്നും ഒക്കെ ചുളിച്ചുളാന്ന് ചോര വരും ഇതൊക്കെ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ കാലത്തെ ജാപ്പനീസ് ടോർച്ചറിംഗ് ടെക്നോളജിയുടെ മെറ്റേഴ്സ് അല്ലേ ഒരു ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചിട്ട് പോവാൻ എന്താണോ അവിടെ ഇവിടെ മനുഷ്യന്റെ ചെവി തല കേൾക്കണ്ടേ അവന്റെ വായി വല്ല തുണിയോ ചകിരിയോ പിണ്ണാക്കോ വല്ല കുത്തിക്കേറ്റ് സൂപ്പറുണ്ടേ വെറുതെ മെത്രാണച്ചനെ കുർബാന എല്ലാം പഠിപ്പിക്കരുത് അവന്റെ വായില് തുണിയല്ല അമേരിക്ക മാവും ഫെവിക്കോൾ കൂടി കൂട്ടി കുഴച്ച് തിരികെ തള്ളി കയറ്റിട്ട് പുറത്ത് പ്ലാസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചതാ കുനിച്ചു നിർത്തി നഷ്ടം ഒടിയണ വരും നാല് കയറ്റങ്ങൾ കയറ്റി ഇപ്പൊ പശയും പ്ലാസ്റ്റർ കൂടി തള്ളി പുറത്തു പോന്നു ഞാനെന്ത് ചെയ്യാനാ ആ ഈ മാരാർ സാറിനോട് ചോദിച്ചറിയാം എന്നെ കുറിച്ച് പണ്ട് ഫീച്ചർ എഴുതിയാളല്ലേ പത്രത്തിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് ഞാൻ പോയേച്ചിങ് വരാ സാർ ഇന്ന് രാവിലെ ഓഫീസിൽ വെച്ച് എന്നോട് ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞു സാറല്ലേ സത്യം ഇനി പറഞ്ഞ മതി ആരാണ് ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുവന്നത് Mr. Mohammed Sarkar, now you can start with. Thank you, Your Honor. Here you go. Yes! ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പറയണം ആരെയും ഭയപ്പെടാതെ പറയും വിച്ച് ഫോർ ഷെട്ടി കോർപ്പറേഷൻ ഈ ഷെട്ടി കോർപ്പറേഷനിൽ ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്ക് എന്താണ് ജോലി ഞാനിവിടെ അഡ്വർടൈസിംഗ് ആൻഡ് ഡിസൈനിങ് സെക്ഷനിലെ സീനിയർ ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്കും വിഷ്വലൈസർ ആണ് ഈ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ആളാരാണെന്ന് അറിയോ മിസ്റ്റർ രാമചന്ദ്ര അടിക്കേക്ക് അറിയാം ആരാ റഹീം ഹാജി ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് എവിടെ 
ഇത് മാതൃരാജ്യം പത്രത്തിൽ വന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് മലയാളം എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാത്ത മിസ്റ്റർ രാമചന്ദ്ര അടിക റഹീം ഹാജി കൊല്ലപ്പെട്ട ദിവസം മാത്രം ഒരു മലയാള ദിനപത്രം ശ്രദ്ധിക്കാൻ എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം അതും മാതൃരാജ്യം ധൈര്യമായി പറയൂ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ടെക്നോക്രാറ്റിന് സ്പെഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നാവുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ ഉള്ളതായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഇല്ല പിന്നെന്താ ഇത്ര കൃത്യമായി ഓർക്കാൻ കാരണം ബിക്കോസ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തത് ഞാനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എടുത്ത ചിത്രങ്ങളിൽ മാത്രം രക്തം പടർന്നതായി കാണാത്തത് ബ്ലീഡിംഗ് തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ റൈറ്റ് യെസ് മൂർത്തി You may please verify the photographs, negatives and the computer reports. Raheem Haji is the one who is in the same way. Make it crystal clear. You witnessed the murder. Yes or no? Yes, I witnessed. Repeat and explain. Raheem Haji is the one who is in the same way. Within seconds, I took these photographs. അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഞാനിത് പ്രോസസ് ചെയ്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ഷെട്ടി സാറിനെ ഏൽപ്പിച്ചു ഷെട്ടി സാർ അപ്പൊ തന്നെ മരാർ സാറിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ മാതൃരാജ്യം ഓഫീസിൽ പോയി ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് എല്ലാം മരാർ സാറിനെ ഏൽപ്പിച്ചു അറ്റൻഷൻ മിസ്റ്റർ നരേന്ദ്ര ഷെട്ടി എല്ലാം കേട്ടല്ലോ എനിത്തിങ് റോങ് അബൌട്ട് യുവർ എൻഡ് നഥിങ് യുവർ ഓണർ വട്ട് എവർ ദ ട്രൂത്ത് ഹി ആസ് സെഡ് ഇസ് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി റൈറ്റ് യുവർ ഓണർ യുവർ ഓണർ കെൻ ഐ ആസ്ക് ഇം വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരേ ഒരു ചോദ്യം കാരി ഓൺ താങ്ക് യു സത്യത്തിൽ ഈ ചോദ്യം മിസ്റ്റർ മുഹമ്മദ് ചോദിക്കേണ്ടതാണ് മറന്നതാവും ഞാൻ തന്നെ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ റഹീം ഹാജിയുടെ കൊലപാതകം നേരിൽ കണ്ടു ആൻഡ് ടുക്ക് ദോസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് റൈറ്റ് അതെ പക്ഷേ റഹീം ഹാജിയെ കൊന്നത് ആരാണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാനാണോ ഷെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാടോ റഹീം ഹാജിയെ കൊന്നത് ചക്രവാണി ചക്രവാണി മിസ്റ്റർ മുഹമ്മദ് കൺട്രോൾ യുവർ സെൽ ഐ എം സോറി യുവർ ഓണർ ആരാണ് ഈ ചക്രവാണി ഞാനാണ് ചക്രവാണി നാടക ഡയറക്ടർ രാമചന്ദ്ര പറഞ്ഞത് സത്യമാണോ നിങ്ങളാണോ കൊന്നത് റഹീം ഹാജിയെ അതെ ഞാനാണ് എന്തിന് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് സാറെ ഞാനൊരു നാടക ട്രൂപ്പ് തല്ലിക്കൂട്ടിയത് ഭാഗ്യത്തിന് എന്റെ രചനയ്ക്ക് സാഹിത്യ അക്കാഡമിയുടെ അവാർഡും കിട്ടി നല്ല ഹിറ്റായിട്ട് മലബാർ ഭാഗത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എന്റെ നാടകത്തിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം മുതൽ കല്ലേറും കൂക്കുവിളിയും തുടങ്ങി ഇതെല്ലാം ഹാജിയരുടെ ആൾക്കാരാ കൂരിത്തല്ലുകാര് മരിച്ച റഹീം ഹാജിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം നിങ്ങളോടും നിങ്ങളുടെ നാടകത്തിനോടും വിരോധം തോന്നാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാരണം അയ്യോ അത് വെറും തെറ്റിദ്ധാരണയാ സാറേ നാടകത്തിലെ ഒരു മുസ്ലിം കഥാപാത്രത്തിന് റഹീം ഹാജിയുടെ ഭാര്യയുടെ ഛായ ഉണ്ടെന്ന് ആരോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച ഒരു കണക്കിന് ഹാജിയാരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുകയല്ല സാറേ ഉദാഹരണത്തിന് സാറിന്റെ ഭാര്യ തന്നെ നട്ടുപ്പാതിരയ്ക്ക് സാറ് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ അയൽവക്കത്തുള്ള ഏതോ ഒരു തെങ്ങേറ്റക്കാരന്റെ അവിടെ ജിഞ്ചിലാക്കിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ നാടകം കളിച്ചാൽ സാറാണേലും സഹിക്കുമോ സാറേ I'm sorry, sir. <laughs> ോട്ടം കണ്ടില്ലേ 
ശെട്ടി <laughs> 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 തനിക്ക് പറ്റിയ പ്ലേമേറ്റ് അല്ല കുട്ടി കുറ്റന്വേഷണ വൈദ്യത്തിന് ഒരു പോലീസ് മെഡലും വാങ്ങി ചുമ്മാ ഷൈൻ ചെയ്ത് ചെത്തി നടക്കേണ്ടതിന് പകരം ധർമ്മരോഷം തലക്ക് പിടിച്ച് മുഹമ്മദ് സർക്കാർ ഐ പി എസ് ഒരു സാധാ സ്ട്രീറ്റ് ഫൈറ്ററുടെ ഗ്രേഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് മഹാ നാണക്കേടാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുക്കോ പണിക്കറ ഇയാളോട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി മസൽ പാ ആൻഡ് എനർജി അത് കൂലിക്കെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് വോട്ട് ഐ ടു ഓൾവേസ് ഓൾവേസ് വൈ നോട്ട് രാത്രി ബെഡ്റൂമിൽ നിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു അല്പം കൂടി മസിൽ പവറും എനർജിയും കിട്ടിയാലേ ഉറക്കം ശരിയാവും തോന്നിയാൽ അതും നീ കൂലി കാളെ എടുത്ത് തരപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാറുണ്ടോടാ പന്ന കണ്ടില്ലേ തിരിഞ്ഞു നോക്കടാ ഒരു തോക്കിന്റെ നിഴൽ കണ്ടാൽ ദാ ഇതുപോലെ ഞെട്ടി വിറയ്ക്കും നീ കൂലിക്കെടുത്ത മസിൽ പവർ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് എന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പോക്കറ്റിൽ കാശുള്ള ഏത് ചെറ്റയ്ക്കും വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാം അതിന് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചമയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന നിയമജ്ഞരെയും കൂലിക്ക് കിട്ടും ഏത് നിയമത്തിന്റെയും അന്തസത്തയായ ഈശ്വരൻ എന്ന സത്യത്തെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ തലമുറകളായി കൊന്നും കട്ടും നീയൊക്കെ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയതൊന്നും മതിയാവില്ല നരേന്ദ്ര വർഷാവർഷം നോമ്പ് നോറ്റും ദിവസം അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ചും മുടങ്ങാതെ ഈശ്വരനെ വിളിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ മുസൽമാനാണടാ ഈ മുഹമ്മദ് സർക്കാർ അവൻ ഒരു വാക്കേ ഉള്ളൂ ഒരു സാധാരണ ഭാരതീയന്റെ വാക്ക് യെസ് ദ ഡി ഡേ ഇസ് കമ്മിങ് ബിവ് ഐ റിയാക്ട് റിയാക്ട് ഓൺ യു ഗുഡ് ലക്ക് എടോ താൻ മൊറാൾ സംഭവം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കയ്യൂർ വെടിവെപ്പ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് തവണ കേട്ടിരിക്കുന്നു സാർ ആ താനൊക്കെ കേട്ടിട്ടേ ഉള്
അതിന്റെ മുന്നണി പോരാളിയായിരുന്നോ ഈ ഞാൻ അതങ്ങ് പള്ളി പറഞ്ഞാ മതി ആ പരിസരത്ത് അങ്ങ് ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നതല്ല സാറിന്റെ തന്നെ പാർട്ടിയിലെ വല്യമാൻ പറയുന്നതാ അനക്കറിയാടോ ആ വല്യമാന്നെ പറ്റിയ അവസരം വരട്ടെ ഓന്റെ ബ്യൂറോ ഞാൻ വെട്ടി നിർത്തും അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ തീർത്തോളാം നമ്മളിപ്പോ എവിടെയാ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അല്ല നമ്മളൊന്നും പറയുന്നില്ല എല്ലാം സാർ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതെ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ഞാനല്ലാതെ പിന്നെ താൻ പറഞ്ഞാ ശരിയാവൂ അത് കൊള്ളാം താൻ ഇന്നലെ എന്ത് പോക്കരത്തിനാ അവിടെ കോടതി കയറുന്നത് കാണിച്ചത് വിപ്ലവം കൊടിമൂത്തുന്ന കാലത്ത് പോലും കോടതി കയറിയാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ പരമാവധി രണ്ട് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കും അതും ആരും കേക്കാതെ ഇത് അതാണോ നിരപരാധിനെ പിടിച്ച് അപരാധിയാക്കിയതും പോരാ യഥാർത്ഥ അപരാധിനെ ഇയാൾ തൂക്കിയെടുത്തോണ്ട് വന്ന് കൂട്ടു നിർത്തിയപ്പോ ജഡ്ജിയുടെ മുമ്പ് വെച്ച് തന്നെ അവനിട്ട് വെച്ച് കീറി കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോ ഇവിടെ നോക്കണു തലപോലെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോ അയൽവക്കത്തെ തെങ്ങുമേലുള്ള തേങ്ങ എന്ന നിന്റെ മറ്റേ പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അതിവിടെ വേണ്ട അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയോ കോടതി മുറ്റത്തോട്ടിറങ്ങി നേരത്തെ അടിയല്ലായിരുന്നു ഒരുമാതിരി പൂരപ്പറമ്പില് ആന വരണ്ട പോലെ അവൻ പയ്യൻ പ്രായക്കുറവ് അതിന്റെ വിവരക്കേട് താൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു എന്റെ പൊന്ന് സാറേ സീനിയർ നിന്ന് ലായൻഡാട് ഇട്ട് ഇണ്ടൻ അടിക്കുമ്പോ എനിക്ക് എന്നാ ചെയ്യാൻ പറ്റും സാറേ പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയും കണ്ട് നിന്നത് കൊണ്ട് ഇങ്ങേരുടെ തടി രക്ഷപ്പെട്ടു ഓ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിച്ചാൽ എന്തൊരു എളിമ ഈ കണ്ട ചെയ്തെല്ലാം ചെയ്തു കൂട്ടിയത് ഇയാളാണെന്ന് ഈ മോന്ത കണ്ടാൽ ആരെങ്കിലും പറയൂ സീരിയസ് ഇനി എന്തെങ്കിലും മേജർ ആക്ഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ അതെന്റെ പെർമിഷനോടെ മാത്രം മതി എങ്കിൽ ഒരു ഇമീഡിയറ്റ് ആക്ഷൻ ഉള്ള പെർമിഷൻ അങ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ തരണം എന്താണ് ഇഷ്യു ചതി ചതിക്കുത്തരം മുറിപ്പത്തല് അതിന് പെർമിഷൻ വേണ്ട ഓൺ ദ സ്പോട്ട് കൊടുത്തോ താങ്ക് യു സാർ ഇറങ്ങി പോടോ തന്നോടല്ലേ പറഞ്ഞ ഇറങ്ങി പോവാൻ സൈക്കോളജിയാ പഠിച്ചേ അല്ല എക്കണോമിക്സ് പിന്നെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ അങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഈ ഇപ്പൊ വീക്ക് വിട്ട നസ്രാണി പോത്തനല്ലേ ജോൺ ബർഗീസ് നമ്മുടെ ഡി വൈ എം എന്റെ പിള്ളേരെ വിട്ടിട്ട് ഓലെട്ട് രണ്ട് പിഴയ്ക്കണമെന്ന് ഞാനും കുറെ നാളായി വിചാരിക്കണു ഇനിയിപ്പോ അത് വേണ്ടല്ലോ എന്താണ് സാർ കാര്യം ക്രിസ്തുമസിന് പോലും പള്ളി പോവാത്ത തിണ്ടി മലയാള മാസം ഒന്നാം തീയതി ആകുമ്പോ ഗുരുവായൂര് കിടന്ന് തിരിഞ്ഞു കളിക്കുന്നത് കാണാം ഭരണം മാറിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവൻ ഇപ്പോഴും മറ്റവന്റെ ആളാ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അവിടെ ചെന്ന് പറയും അവിടെ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്ന് പറയും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് പോളിറ്റിച്ചൻ അങ്ങോട്ട് ബ്യൂറും ഏത് ഷെട്ടി ചാടിപ്പോയി അനക്കറിയാം ഓൻ ചതിച്ചതാ ജോൺ സാറേലിടോ ഷെട്ടിക്ക് താനത്തെ ചൂണ്ടയ്ക്കും കൊളുത്തിനും ബലം പോരാ എന്താ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വെറുമൊരു റഹീം ഹാജി കൊലക്കേസിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ഷെട്ടിയുടെ ഒരു ക്രിമിനൽ ഹിസ്റ്ററി അവനെ കുറിച്ച് കേട്ട അതിശയോക്തികളെല്ലാം ഒരുപാട് ആംപ്ലിഫൈഡ് ആണെന്ന് ആദ്യം എനിക്കും തോന്നിയിരുന്നു നോ ടു ലോങ് ടു ഹൈ ആൻഡ് വെരി ഡി ഇത്ര വലിയൊരു ആന്റി സോഷ്യൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അവൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ ആണ് പിടികിട്ടാത്തത് സർ വെറുമൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ ഈ സൂപ്പർ ഉണ്ട് ഉദ്യോഗം എന്ന് അറിയാൻ അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഡെപ്തിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻ ഷട്ടീസ് കേസ് ഇടയ്ക്ക് ഒരു അല്പം നാറ്റം അടിച്ചാലും ഒരു പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ പരിധിക്ക് പുറത്തു നിന്ന് കളിക്കാനും അങ്ങനെ അനുവദിക്കണം അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ അതായത് നിന്നെ അഴിച്ചു വിടണം പിന്നെ നീ ഒപ്പിച്ചു കൂട്ടുന്ന പുലിവാലുകൾക്കൊക്കെ എന്നെ ആയും പറഞ്ഞ് നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ ഞാനൊരു തിരുമണ്ടനാവണം ആരിന്റെ തന്നെക്കല്ലേ ആവാം സഖാക്കളൊക്കെ സഹായിച്ച് എനിക്കിപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ട് കോമാളി ഇല്ല സാർ കോമാളി അല്ലാത്ത ഒരാളെ ഇവിടെയുള്ളൂ അങ്ങ് മാത്രം
സാറേ കാഞ്ചി ഇന്ന് കൈയടക്കണേ ആകാശത്ത് വെച്ച അവസാനം എന്റെ നെഞ്ചി കൊള്ളു ഇത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഒരു കാലി കുപ്പി പോലും പൊട്ടിക്കാൻ അറിയാത്ത ഒരു പോലീസ് സൂപ്രണ്ടും പട്ടച്ചാരായം പൊട്ടിച്ചു നടക്കുന്ന ഒരു ഷാർപ്പ് ഷൂട്ടറും അല്ല ഇയാൾ ആരുവ ജസ്പാൽ റാണയുടെ മച്ചമ്പിയ രണ്ട് കണ്ണും തുറന്നു പിടിച്ചാൽ തന്നെ ആട ഏതാ പൂട ഏതാന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ മേലാത്ത ഇങ്ങേരാ ഇനി ഒറ്റ കണ്ണ് വെച്ച് ഉന്നം പിടിക്കുന്നത് ഈ ഷെട്ടി ചാടിപ്പോയ ചമ്മലിൽ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഇനി തോക്കല്ല ബീരം കൊണ്ട് വെടി വെച്ചാലും കുപ്പി പൊട്ടാൻ പോണില്ല എന്റെ പണിക്കർ സാറേ ഉണ്ട സർക്കാരിന്റെ ആണെങ്കിലും നമ്മുടേതാണെങ്കിലും വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് കോസ്റ്റ്ലിയാ സാർ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഈ വെടി ഒന്ന് നിർത്ത് താൻ നിർത്ത് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യം എന്തായി ആ ചക്രവാണിയെയും അയാളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ ഫയലിലുണ്ട് എന്താണ് ഒരു രക്ഷയില്ല സാർ ഒരുമാതിരി അഡ്രസ് ഉള്ള സകല നാടക കമ്പനികളും കയറി അന്വേഷിച്ചു ചക്രവാണി എന്ന പേരുള്ള ഒരു ഡയറക്ടറെയോ റൈറ്ററെയോ നടനെയോ അവർക്ക് മുമ്പ് പരിചയമില്ല ഒരൊറ്റ പബ്ലിഷിംഗ് കമ്പനി പോലും ഇയാളുടെ ഒരു വർക്ക് മുമ്പ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ അക്കാഡമി അവാർഡ് ചെയ്ത ചക്രവാണിയുടെ ഒരു സാധനം ടി സി ബുക്ക് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും അഞ്ഞൂറ് കാപ്പി എന്തിനധികം വിൽപ്പനയല്ലോ ഉദ്ദേശം പോരല്ലോ ഗുരുമൂർത്തി അങ്ങനെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് അനോണമസ് ആയ ഒരു പാസ്റ്റ് അത്തരം ഒരു ഭൂതകാലം ഈ ലോകത്ത് ഒരുത്തനും ഉണ്ടാവില്ല തന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മിസ്സിംഗ് ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ചുഴിഞ്ഞ് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ എന്തെങ്കിലും വിഴുങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിഴുങ്ങിയത് പുറത്തെടുക്കാൻ താൻ ഇനി അപ്പിയുടെ ഓക്കാനിക്കൊന്നും വേണ്ട ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കാനേ പറഞ്ഞുള്ളൂ കായം കൊളുത്ത ഒരു ട്രൂപ്പിലെ കിളവൻ മാനേജർ പറഞ്ഞു അന്നത്തെ അവരുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയിരുന്ന മഞ്ചേരി മാധവിന്റെ ഒരു നടിയുണ്ട് അവളെ ചക്രവാണി എന്നൊരു കത്തം വലിക്കാരെ അടിച്ചോണ്ട് പോയി ആ ചക്രവാണി തന്നെയാണ് ഈ അവാർഡുകാരൻ ചക്രവാണി എന്നാ കിളവൻ പറയുന്നത് അസൂയ അസൂയ ആണെന്ന് എന്താ ഇത്ര ഉറപ്പ് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു മഞ്ചേരി മാധവിന്റെ നടി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ചത്തിട്ടില്ല ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ പ്രേമിച്ചതും ഒളിച്ചോടിയതൊന്നും നമ്മുടെ ചക്രവാണിയുടെ കൂടെ അല്ല ഒരു പാവം വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ കൂടെ അയ്യപ്പൻ താൻ ഈ മാധവിയെ നേരിൽ കണ്ടോ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ആവശ്യമുണ്ട് മാധവിൻ തന്നെയായിരുന്നു പേര് അത് പണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ മറിയാണ് ഒരു വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്ന നിങ്ങളുടെ ഈ മതമാറ്റം നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ സമുദായത്തിന് എങ്ങനെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയും ഒരുത്തിന്റെ അംഗീകാരം എനിക്ക് വേണ്ട സാറേ ഈ കത്തനാര അച്ഛന്മാരും കൊള്ളാം കന്യാസ്ത്രീ മഠവും കൊള്ളാം ഒരു ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിലെ വെളിച്ചപ്പാട് അസുഖം വന്ന് വീണു എന്ന് കേട്ടപ്പോഴേ അവന്മാര് ചാടി വീണു അയാളുടെ ഭാര്യയെ തന്നെ തൂക്കിയെടുത്തോണ്ട് പോയി മതവും മാറ്റി പേരും മാറ്റി കഴുത്തിൽ ഒരു കുരിശു ഇട്ടു വന്നു കണക്ക് നോക്കുമ്പോ പിടികിട്ടിയ കുഞ്ഞാളുകളുടെ ലിസ്റ്റില് ഒരു വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ ഭാര്യയെ കണ്ട കാശു മുടക്കി ഇറ്റലിയിലെ സായിപ്പന്മാർക്ക് സന്തോഷാവൂലേ ചെമ്പക കാവിലെ വെളിച്ചപ്പാട് ഉറഞ്ഞു തുള്ളി തല പൊളിഞ്ഞു ബോധം കിട്ടി വീണു എന്ന് സാറന്മാരും വായിച്ചു കാണൂല പത്രത്തില് നേ തോന്നി അയാളുടെ കുടുംബത്തിലൊരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ അയച്ചു തരാഞ്ഞത് എന്തായാലും ഒരുത്തരും ഒന്നും തന്നില്ല വെളിച്ചപ്പാട് വെളിച്ചപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല അന്ത്യമായിക്കത്തിന് മാധവി ചേച്ചി ഒന്ന് വെളിപ്പെട്ടാൽ നിത്യചെലവിന് മുട്ട് വരില്ലെന്ന് അവിടെയുള്ള ചില വലിയ മുഴുത്തോമാരി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കെട്ടിയവനെയും കുട്ടികളെയും പോറ്റാൻ ഞാൻ എന്താ അത് ചെയ്യണമായിരുന്നോ പള്ളിക്കാര് കരിഞ്ഞില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോ അതും ചെയ്തു പോയേനെ അമ്പലമെങ്കിൽ അമ്പലം അന്തോനിസ പുണ്യാളനെങ്കിൽ അന്തോനിസ പുണ്യാളൻ അള്ളാഹുവെങ്കിൽ അള്ളാഹു അത്താഴത്തിനുള്ള അരി ആരെ ഒപ്പിച്ചു തരുന്നുവോ ഞാൻ അവരുടെ കൂടെയാ എന്താ സാറേ അത് പാടില്ലെന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ നിയമത്തിൽ ആ മതി മതി ആ വിഷയം നമുക്ക് വിടാം ഞങ്ങൾക്കറിയേണ്ടത് അവനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ആദ്യ ഭർത്താവില്ലേ ചക്രപാണി അവനെ തന്നെ ഇവരോട് പറഞ്ഞതിൽ കൂടുതലായി ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല പത്തിരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് നടന്നൊരു പഴങ്കഥ അതൊക്കെ ഞാൻ എന്നേ മറന്നു ഈ കോൺവെന്റിലെ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ പൗലോസച്ചിന്റെ അനുവാദം വേണം എന്നാ അനുവാദമാ ഈ കാണുവിന്റെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പെണ്ണുങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമല്ലേ നിയന്ത്രണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ചട്ടം അത്ര തന്നെ ആ ചക്രവാണിയെ കുറിച്ച് ഈ പറഞ്ഞതിൽ കൂടുതലൊന്നും അവൾക്കും അറിയാവുന്ന എനിക്ക് തോന്ന
Ah, you need another one, Jilly. Tamburanga, Atu. Valley, you boy, are you boy? Got to one kilo, sir. Nashatra kaal, you need to carry him. Bichte kya hogna? Oh. Kya bichte or chaji na alay oriyon na le? Na na ki tera mani kilo, sir na kitta dilla. Mar chala ayo. Police chair na nungu mechanical ayir na dio. Oh, adine police kare to mali vishesh ondo ja. Abade na kitta na mani. Adu bara. Angen apa itu? Ada ni itu ramai je kait terka. Sir, eh? Oh no. Seems very very family. Ebru deh itu boleh nak kantai terang. Orang macam tu ni lah. Healthy <laughs> ஏன்டன்கலனுச்கோ 47 ஒரு secret special request உடுத்து. அச்சையைக்கு. போலிசில் அங்கனே விரு வாவுப்போன்று புதிதாய். பட்சை உபயோகிக்கனா உங்கள் வேறா permission வேணம். அது நமக்கில்லை சார். உபயோகிச்சு நோக்கியைப் பெட்டு. பாடில்லை சார். அதினை கோட்ட ஓடரு போலியுள்ள valid documents வேணம். சார் எந்த பராந்தானி காணிச்சது? Are you really mad? இது வட்ட Waktu ni, percaya, ada arco ke ani, edinu ke ani, enginu ke ani, nari nong kel. I have to use an AK-47. See the fire imperfection. Ini tu original tu ani. Now I have to disband this gun. Dari cuci baru cuci ni, aku ani aku ni lelaki perisodik kena. Use your brain. We did it, Lale. That is AK forty seven reverb being not. Not on the Paranal K N O T not. 
identify. Original is duplicate. Yourself? Exactly, see. In Ebo, Tiricharia, the Angana, the refit in the EC. Your Russian metal alloy with thermal resistance power on the Paranjal, five thousand degrees centigrade. Jackson did duplicate Tarakaria through Kola and Ale Kundavacha, Uri Olikim, area thousand two hundred degrees centigrade. Imitations are still imitations only. ഷെട്ടിയൊന്നും <laughs> 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 Upside in the Parnival, you were the Talekar. What a doubt. Yan Chuma Jojote. A Katana Latina Pokia and Dingle Daranello. No, Thirby Badilla. Mother knew no much. Christian Pudohidan, Nyan or Muslim. It's a very delicate area. Rajim Chalapakatu. Yen the Chayims. Gregory, come. Shivaram, Lance Nike, the artillery segment, Northeast Regiment, Karim Nagar, Jammu and Kashmir. Rajya Drohat in a court martial garden, Patala Koda the shoot at sight in the extreme secret Vadashitaki Vidikapata, Indian Java. Ade, Nuru would India car Largo and Glenecola, Pulun and Vira Sangal Ropa, Kipurkan Gita, the Kilundu Marina Kora Tambraka Marker, Nyan Maricha in a whiskey value and Karika Sukama Yorangam. Relax, Shura. Relax. How can I relax, sir? I am facing the reality. The very cruel cheating reality I am facing. I am not going to relax. 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 I am sorry, sir. British Shura Dakarath, Karim Nagar, Sherikim Uru Nagaram Thani Ayirnu. Swadhandirithinu Vipajanathinu Shesham. Uru Sthiram Yudhavedi Ayitthirna Karim Nagar. Thagar Nadinju Manisha Vasarikitamai. Pattalathinde Sherikim Indian Border Security Force in the Kedilu Ullla Adhrithi Pradesham. Ayel Rajit Aaphindra Kuda Poundavam Bool. Avarada Bharnadi Garigal Janathrath Thirichu Vidaan. Edengilum Indian Adhrithikalil Aakramanam Aichu Vidu Giyana Loo Padu. Atthavan Adha Karim Nagar Lai Irikki Vena Intelligence Message Aan Sirichu. BSF in a cool the Laduni Aitang Lethika Propata Artillery Supply Corps in Ninja Jack. Dure Matichal Indian Army Vehicles Gunder in his some shame. Are I know the Uruvache Satru Eshamari or no? Allah. In the senior officer, Major Ronak Singh. In the clerical mistake, Del Hill TNC is the same thing. Young Alavan deal. TNC? Ade. Tested and certified. Udi Aithangal, Warfront Ubiotan Kurukan and Mumber. Manufacturing defects, Matatara Lulu and Urupuritan. 
ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഓക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനാണ് ടി ആൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് സംശയം തോന്നി അത്തരം ഒരു ക്ലറിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് ദാറ്റ്സ് ഇമ്പോസിബിൾ എങ്കിലും സീനിയർ ഓഫീസറാണ് പറയുന്നത് അതും ഞങ്ങളുടെ ചീഫ് ബ്രിഗേഡിയർ ഗിരിധർ ബർവയുടെ റിട്ടൺ ഓർഡറും കാണിച്ച് വാസ് ഇറ്റ് ഫേക്ക് നോ അത് ഗിരിധർ ബർവയുടെ ഒപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ട്രക്കുകൾ മേജർക്ക് കൈമാറി ടെസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ ആയുധങ്ങളുള്ള അവരുടെ ട്രക്കുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി അതിർത്തിയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇരുട്ടിൽ മേജർ റൊണാക് സിംഗിന്റെ പുറകിൽ ഞാൻ മറ്റൊരു ഇന്ത്യൻ ഓഫീസറെ കണ്ടത് എങ്ങനെ കഴിയും സാർ എന്റെ സീനിയർ ഓഫീസറിന്റെ കൂടെ അതേ റാങ്ക് യൂണിഫോം ധരിച്ചാണ് അയാൾ നിന്നിരുന്നത് നരേന്ദ്ര ഷെട്ടി എനിക്ക് നേരിട്ട് പരിചയമില്ലെങ്കിലും ആ ബിസിനസ് മാഗ്നറ്റിന്റെ ചിത്രം ഏതോ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഷെട്ടിയാണെന്ന് ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കും ഞാൻ കണ്ട ഓഫീസർ ഷെട്ടിയുടെ മുഖച്ചായ ഉള്ള ഒരു ജയകുമാർ ആയിക്കൂടുന്നില്ലല്ലോ പക്ഷെ അത് ജയകുമാർ ആയിരുന്നില്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അതേ രാത്രി ഏറെ വൈകേണ്ടി വന്നു അംഗസംഖ്യയിലും ആയുധബലത്തിലും ഏറെ മുന്നിലായിരുന്ന ആർമി അന്നത്തെ എൻകൗണ്ടറിൽ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടു നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ തോൽപ്പിച്ചു നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് ഭാരതപുത്രന്മാരാണ് അന്നൊരൊറ്റ രാത്രി കരീനഗറിൽ വീണ് മരിച്ചത് ജീവനോട് രക്ഷപ്പെട്ടത് ഒരേ ഒരാൾ മാത്രം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഹവീൽദാർ രാജരത്തിന് റൊണാക് സിംഗിന്റെ കൂടെ ഞാൻ കണ്ടത് നരേന്ദ്ര ഷെട്ടി തന്നെയാണെന്ന് എന്തൊക്കെയോ കള്ളക്കളികൾ ആ രാത്രിയിൽ ആയുധ കൈമാറ്റത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും എനിക്ക് ഉറപ്പായി ഭാഗ്യത്തിന് അന്ന് ബേസ് ക്യാമ്പിൽ ഞങ്ങളുടെ ബ്രിഗേഡിയർ ഗിരിധർ ബർവ് എത്തിയിരുന്നു രാജരന്ത്രത്തെയും കൂട്ടി ഞാൻ ബേസ് ക്യാമ്പിലേക്ക് പോയി എന്റെ സംശയം ഞാൻ ബ്രിഗേഡിയറോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു പോലീസിന്റെയും കണ്ണുകൾ ഒരേ സമയം വെട്ടിച്ച് കാശ്മീർ മുതൽ കേരളം വരെ ഒരു ഭാരത പര്യടനം മുഹമ്മദ് സാറിന്റെ കൈ പെട്ടിലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു ശിവറാമന്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് മുഹമ്മദ് സാറിന്റെ കൈ പെട്ടതല്ല സുഹൃത്തെ കീഴടങ്ങാൻ തന്നെ വന്നതാണ് പൗലോസ് അച്ഛനാണ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത് പൗലോസ് അച്ഛൻ അച്ഛൻ എങ്ങനെ അറിയാം റാന്നിയിൽ എന്റെ സ്വദേശത്ത് അച്ഛൻ പണ്ട് ഒരു പോളിടെക്നിക്കിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ നാട്ടിലെത്തിയത് റോയി അലക്സിനെ കാണാനായിരുന്നു ആ കൊല്ലപ്പെട്ട ജേർണലിസ്റ്റ് അതെ അവൻ എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു മീഡിയ കവറേജിലൂടെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിലെ ആയുധ ലോവിയെ തുറന്നു കാട്ടാതെ രക്ഷപ്പെടാനാവില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി തേടി നടന്നവനെ കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും എന്റെ കഥ പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ എയ്റ്റീൻ ഈവനിങ് അന്നാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിരിഞ്ഞത് അയാളാണ് ചക്രപാണി ഡ്രാമ ഡയറക്ടർ അക്ഷരമറിയാത്ത അക്കാദമി അവാർഡ് വിന്നർ നരേന്ദ്ര ഷെട്ടിയുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഇന്ന് രാത്രി ഇവന്റെയൊക്കെ കള്ളി ഞാൻ പൊളിക്കും ഓക്കെ ശിവറാം യു ഗോ ആൻഡ് ടേക്ക് റെസ്റ്റ് രാവിലെ കാണാം ഇതാ എന്റെ ഫ്ലാറ്റിന്റെ താക്കോല് അവൻ പിന്നെ മടങ്ങി വന്നില്ല പിന്നീടാണ് ഞാൻ പൗലോസ് അച്ഛന്റെ അടുത്തെത്തിയത് ആ റഹീം ഹാജി വധം റോയി കൊലക്കേസ് ഇത് രണ്ടും തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ആ ഷെട്ടിയും ചക്രവാണിയും നമുക്ക് ഡിങ് ഡിങ് അങ്ങ് പൊക്കിയാലോ സാർ നോ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് വല്ലാതെ തിരിയുന്നു ശിവറാം പറഞ്ഞതും നമ്മൾ ഒന്ന് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തതും കൂടി വെച്ച് നോക്കിയാൽ പിന്നെയും ഉണ്ടല്ലോ മിസ്സിംഗ് ലിങ്ക്സ് ലൈക് ഫാദർ പൗലോസ് ആ പൗലോസ് അച്ഛനായിരിക്കണം എല്ലാത്തിന്റെയും കിങ് പിൻ എങ്കിൽ എന്തിന് അദ്ദേഹം ശിവറാമിന് ഇങ്ങോട്ട് അയക്കണം ഒരുപക്ഷെ കഥ അറിയാതെ ആട്ടം കാണുകയാണ് ഒരു മുൻപരിചയവുമില്ല ലേത്ത് ചുമ്മാ പണിയില്ലാതെ കടം തുരുമ്പെടുക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ 
ഞാൻ മലയാളം കൂടാതെ തമിഴ് പത്രത്തിൽ ഒരു ക്ലാസിഫൈഡ് അഡ്വർട്ടൈസ്മെന്റ് കൊടുത്തു പീസ് വർക്കിന് ആർഡർ അന്വേഷിച്ചു ആ പരസ്യം കണ്ട ഇയാൾ തേടി പിടിച്ച് വന്നത് എന്നാലും എന്റെ തമ്പുരാനെ ആ പരമദ്രോഹി എന്നെ കൊണ്ട് എന്ത് അക്രമമാണ് ജയിച്ചത് അല്ല അടുത്ത കൺസൈൻമെന്റ് എടുക്കാൻ അയാൾ എപ്പോ വരും നാളെ കഴിഞ്ഞ് എന്തിനാ അതുവരെ കാക്കുന്നത് അവന്റെ അഡ്രസ് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ന് തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം കാളനെ ബുദ്ധിമുട്ടാവൂ വച്ചോ നാഗപ്പ എന്ന പേരും അവൻ തന്ന മേൽവിലാസവും ഒക്കെ ഫേക്ക് ആയിരിക്കും അച്ഛൻ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ ആസ് യൂഷ്വൽ നാളെ കഴിഞ്ഞ് അവന് ലോഡ് കയറ്റി കൊടുക്കുക വീൽ ഹുക്കൻ പളനി ആണ്ടവ മുറുക ആണ്ടലൂർ വിനായകരെ ഇന്ത വാട്ടിയും വളക്കപ്പടി പണത്തെ കറക്റ്റാ കൊടുത്തിട്ട് ഒണിച്ചമ്മി അയ്യ ചാപ്റ്റല്ല ആവാങ്ക വണ്ടി എടുപ്പാ കിളമ്പിയാച്ചു അമ്മ ഒന്നുമില്ലടോ ഒരുത്തനെ കാച്ചണം അതിപ്പോ വെടിവെച്ച് കൊല്ലണോ അത് അവിടെ ചെന്ന് കത്തിയെടുത്ത് കുത്തി മലത്തണോന്ന് അവിടെ പോയിട്ട് തീരുമാനിക്കും നല്ല അന്തസ്സുള്ള അയ്യങ്കാര കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പൊന്നിച്ചാമിന്ന് വിളിക്കുന്നു അയാൻ ഗുരുമൂർത്തി ഗുരുമൂർത്തി വണ്ടിയട് ശിവകാശി ബിരുദ നഗർ എങ്ങോട്ടാണോ എന്താണോ കൊഞ്ചം കിഞ്ചു ഒന്നും കിടയാതെ കറക്റ്റാ ചൊല്ലടാ ഇത് തന്നെ ശരിയാണ് ശിവകാശി റൂട്ട് ആമയല്ല പാമ്പ് ആണ് നാം പോകാൻ വേണ്ടി ഏട്ടൻ ശിവകാശി ഇല്ല മൂർത്തി വണ്ടി എടുത്ത് സത്യം പറയടാ എവിടെ കടയിലോട് എനിക്ക് തെരിയാതെ സാർ നിജമാ എനിക്ക് തെരിയാതെ സാർ ഞാൻ വെറി ഏജന്റ് സാർ ഇന്ത വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ലോഡ് എങ്ങ പോയി ചേരും യാർ കിട്ട ചേരും എനിക്ക് ഒന്നുമേ തെരിയാതെ സാർ പിന്നെ റൂട്ട് ശരിയല്ലെന്ന് നീ പറഞ്ഞോ അത് ഉണ്ട് സാർ ആണ്ടലൂർ വരയ്ക്കുന്ന എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടി സാർ ആണ്ടലൂർ ഏത് കോത്താളത്തിലാണ് ചെന്നൈ റൂട്ട് സാർ ചെന്നൈ റൂട്ടിൽ എവിടെ കോയമ്പത്തൂർ ലെന്ത് ലെഫ്റ്റ് ചെന്താപൂർ ലെന്ത് ലെഫ്റ്റ് അവിടെ എന്താടാ ബിസിനസ് ലാരി സാവിയ അങ്ങ വിനായകർ ചില പക്കം വെക്കണോ അങ്ങ എൻ പണം കറക്റ്റാ വരും പണത്തെ എടുക്കണോ ജീപ്പില് ഏറണോ ഇടത്ത് കാലി പണ്ണോ അവളതാ സാർ അങ്ങ ഇരുന്ന് എന്തോ ലോട് ആരെ എടുത്തിട്ട് പോകും തെരിയാതെ സാർ തിരുമ്പി പാക്കാൻ നമ്മളെ പോയിരുന്നു അതാ അയ്യോട ആർ ഒരു വേള തിരുമ്പി പാത്തേന വെച്ചുക അവളോ ദാ സാർ ഇത് ഇവിടെ പെരിയ തുപ്പാക്കി അവങ്ങ കിട്ട ഇരിക്ക സാർ ഞാൻ പുള്ള കുട്ടിക്കാരൻ സാർ ഉയിര മേല ആസ ഇരിക്കാത സാർ ആളടവൻ എന്താളുടെ പേര് രാജമാണിക്കോ രാജമാണിക്കോ
हेलो हेलो आंडवा नी दापा का पातनो बंडी डे बंडी डे लोरी मत मैं <laughs> ഇവിടെയും एवरीथिंग्स ഓക്കേ ആസ് യൂഷ്വൽ നാഗപച്ചട്ടിയാർ ലോറി പാർക്ക് ചെയ്ത സ്വന്തം ജീപ്പി കേറി പോന്നു സോ ഫാർ സോ ഗുഡ് ഓക്കേ യെസ് സർ മനസ്സിലാവുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കി തരാം റീവൈൻഡ് അഗൈൻ നാഗപച്ചട്ടിയാർ മീനാക്ഷി പുറത്തുന്ന പിന്നോട്ട് ടു ദി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് റീവൈൻഡ് ചെട്ടിയാര് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് സാറിനെ വിളിച്ചിരുന്നല്ലോ സോ വാട്ട് യൂസ്ലെസ് പുറപ്പെട്ട ചെട്ടിയാരല്ല മീനാക്ഷി പുരത്ത് ലോറിയുമായി എത്തിയത് ഓൺ ദ വേ വൺ മാനുപ്പുലേഷൻ എന്താ അങ്ങനെ നടന്നൂടെ അതറിയാൻ വഴി ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു ഡ്രാസ്റ്റിക് റീവൈൻഡ് വെറി ഡ്രാസ്റ്റിക്
let me panic sir quick yes. ശേഷിപ്പിക്കാതെ <laughs> 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 ഒരു യൂസ്ലെസ് റെയ്ഡ് നടത്തിയ നമ്മളൊക്കെ വിഡ്ഢികൾ എന്താടോ കണ്ണും ഒന്നും കാണില്ലേ സോറി സാർ ജയിലറുടെ മെസ്സേജ് ഉണ്ട് ചക്രവാണി അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് നോ നവ ആ ഇടിയറ്റ് ലൈനിലുണ്ടോ ജയിലർ വേണമെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം സാർ വേണ്ട വേണ്ട സാർ ചക്രവാണി ജയിലിലുണ്ടെന്ന് ജയിലർ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ എന്തിനു സംശയിക്കണം സാർ സാർ ആ പൗലോസ് വെച്ചനെ പോലെ ഒരു നിസാരണ കൊല്ലാൻ എന്തിനാണ് ചക്രവാണി സാർ ആ കൊല നടത്തിയത് ചക്രവാണി തന്നെയാണെന്ന് ഇത്ര ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ എന്താണ് കാരണം നമുക്ക് എവിഡൻസ് ഇല്ലല്ലോ പൗലോസ് അച്ഛന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വായിക്കേ മൂർച്ചയേറിയ നീളമുള്ള ആയുധം കൊണ്ട് കഴുത്തു മുതൽ നെഞ്ചിലൂടെ ലെങ്സും ലിവറും ഡയഫ്രോം കട്ട് ചെയ്ത് വിസറയിലെത്തി നിൽക്കുന്ന ആഴമേറിയ മുറിവ് നായ്ക്കളോ അതുപോലുള്ള മൃഗങ്ങളോ ഏൽപ്പിച്ച ആഴമേറിയ മുറിവ് അതേ തുടർന്നുണ്ടായ ബ്ലീഡിംഗ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയ ഡോക്ടേഴ്സ് പോലും നിസ്സാരമായി തള്ളിയ പേജ് നമ്പർ സെവൻ വായിക്കേ മരണകാരണമല്ലെങ്കിലും കഴുത്തിൽ നിന്ന് ലെങ്സിനെയും ലിവറിനെയും ടച്ച് ചെയ്ത് ബിസറ വഴി കടന്നു പോകുന്ന മൂർച്ചയുള്ള ഏതോ ആയുധം കൊണ്ടുള്ള മുറിവ് മൂർച്ചയേറിയ ഏതോ ആയുധം കൊണ്ടുള്ള മുറിവ് സീ ദ സിമിലാരിറ്റീസ് പൗലോസ് അച്ഛന്റെയും റോയ് അലക്സിന്റെയും മൃതദേഹങ്ങളിൽ ഒരേ സ്പോട്ടിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരേ തരത്തിലുള്ള മുറിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മീൻസ് രണ്ട് കൊലപാതകങ്ങളുടെയും പിന്നിൽ മേഡർ മോഡർ സോപ്രാൻഡി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ കൊലയാളി ഉണ്ടായിരുന്നു ചില കുറ്റവാളികൾ അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഒരു സാഡിസ്റ്റിക് വീക്ക്നെസ് ആവർത്തിക്കും റോയ് മരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പാക്കിയിട്ടും ആ ശവശരീരത്തിൽ പോലും ചക്രവാണി വെട്ടിയിരിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് ക്രിമിനൽ ഷീസോഫ്രീനി അതിവനുണ്ട് ചക്രവാണിക്ക് ചക്രവാണി തന്നെയാണ് റോയ് അലക്സിനെ കൊന്നു എന്നുള്ളതിന് വല്ല തെളിവുണ്ടോ സാർ അത് ഉറപ്പല്ലോ സ്വാമി അവന്റെ നാടകവാനിനെ റോയ് പിന്തുടരുന്നത് ശിവറാം കണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ ഒരു സ്ട്രോങ് എവിഡൻസ് ആണോ സാർ എടോ പരമ ഇത് കോടതിയല്ല ഇറ്റ്സ് ഓൺലി അൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രൊസീജിയർ ഇവിടെ ഇല്യൂഷൻസും ഇൻറ്റ്യൂഷൻസും ഇമോഷൻസും ഒക്കെ വാല്യൂബിളാണ് ഊഹാപോഹങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെതായ പ്രസക്തി ഉണ്ടെന്ന് സാര മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ യെസ് ടേക്ക് ദ ലിസ്റ്റ് ഏത് ലിസ്റ്റ് ഷെട്ടിയുടെ ഔട്ട് ഗോയിങ് ടെലിഫോൺ കോൾസിന്റെ ലിസ്റ്റ് എന്താ ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്തില്ലേ യെസ് സാർ സർ എല്ലാ നമ്പറുകളും ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്തു എക്സെപ്റ്റ് വൺ നമ്പർ ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് എന്തുകൊണ്ട് അത് ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്തില്ല അല്ല ഇതൊരു അൺലിസ്റ്റഡ് നമ്പറാണ് സാർ ടെലിഫോൺ ഡയറക്ടറിയിൽ ഇല്ല സാർ കോർട്ട് ഓർഡർ ഇല്ലാതെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ ഇത് പറയത്തില്ല ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് അൺലിസ്റ്റഡ് കം ഓൺ ലെറ്റ്സ് മേക്ക് എ ഇൻ ലിസ്റ്റ് സാർ എങ്ങനെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോർട്ട് ഓർഡർ ഉണ്ടാകും അല്ലേ സാർ എടോ സ്വാമി വെറുതെ തലച്ചോറ് വൃത്തികേടാക്കല്ലേ നമ്പർ നമുക്കറിയില്ലേ ജസ്റ്റ് ഡയൽ ദ നമ്പർ ആൻഡ് ഫൈൻ ഔട്ട് ലെറ്റ്സ് ഓൾ യെസ് സാർ ഹലോ സാറേ ഞാനാ ബഷീർ ബഷീറോ നീ ഇത് എവിടെ നടാ പോയി ഞാൻ എന്നാലും എന്റെ ചെറുക്ക നീ ഒരുമാതിരി മറ്റേടത്തെ മുങ്ങലല്ലേ മുങ്ങിയത് നിന്നെ കാണാനില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോഴേ മൂപ്പര് ചക്രപാണിയെ ജയിലിൽ നിന്ന് വരുത്തി പൗലോസത്തിനെയും കാച്ചിയിട്ട് സകുടുംബം മുങ്ങി എന്നെ പോക്കണം കേട്ട മനുഷ്യനെ ഉള്ള വേണ്ടാതിനല്ല ഫോണിൽ കൂടെ വിളിച്ചു പോകുന്നേ 
അത് നേരാ എന്നാ വേണ്ട പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുന്നു നീ ഇപ്പൊ എവിടെ മുതലാളി എവിടെ ഉണ്ട് സാർ അത് കൊള്ളാം അതങ്ങര എന്നോട് പറയോ ചക്രപണിയോ അതൊക്കെ ആലീസിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റാ ആ നീ ഇപ്പൊ എവിടെ നാ അത് പറ ആ പുളുന്തൻ എസ് പി ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് നിന്നെ തപ്പി വിരണ്ട് നടക്കുക അവന്റെ കൈ ചെന്ന് പെടുന്നതിന് മുമ്പ് നീ സ്ഥലം പറ അവിടെ തന്നെ പതുങ്ങിക്കോ ഞാൻ താ എത്തിപ്പോയി ഇരുട്ടുവാക്കിന് ഈ കൊലത്തിൽ എന്നെ ആരെങ്കിലും കണ്ടാ തിരിച്ചറിയോടി ഇങ്ങനൊരു മക്കുണൻ ഇരുട്ടുവാക്കിനെന്നല്ല നട്ടപ്പുറ വെയിലത്ത് പോലും ഒരവനും കണ്ടാ മനസ്സിലാവത്തില്ല ദേ പിന്നെ ആ ബഷീറിനെ കാണുമ്പോ ഓർബിറ്റിന്റെ കീഴിന്ന് കീച്ചിക്കിനാരും പറയാൻ നേരത്തെ ഇങ്ങ് വന്നേക്കണം അതിന് എന്നെ ഞാൻ പോകുന്നേ ആ പിന്നെ ഇത് ഞാൻ നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങ് എത്തിയാലേ വണ്ടിയെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഉറങ്ങിക്കോണം ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊന്നും ഉറങ്ങാനുള്ളതാ ചോദിക്കണോ സാറേ എന്നാലും എന്റെ സാറേ എന്ന ഒരു വരവായി പോയി ഇത് മണി എത്ര എന്നാ വിചാരം രണ്ടു കഴിഞ്ഞു അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പുറത്തു പോകുന്ന സാറിന് ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെ മനസ്സിലായത് അത് ദൈവാനുഗ്രഹം ഈ ബീറ്റ് പോലീസുകാരെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു എമർജൻസി റൗണ്ടിന് ഇറങ്ങിയതാ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ബ്രെയിനിൽ ഒരു ക്ലിയർ അടിച്ചു റൂട്ട് മാറ്റി ബ്രെയിൻ വേവ് കറക്റ്റ് ആയി അല്ല മൂപ്പര് എവിടെ പോയതാ ഈ നേരത്ത് എന്തൊരു മനപ്പൊരുത്തം ഡിപ്പാർട്ട് <laughs> 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 അതിന്റെ ഏത് ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷനിൽ പിടിച്ചാൽ ക്യാൻ ഐ ഗെറ്റ് മിസ്റ്റർ ചക്രപാണി അല്ല സാർ എന്നെ പറയുന്നേ മൂർത്തി അതൊക്കെ ആലീസിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആ നീ ഇപ്പൊ എവിടുന്നാ അത് പറ ആ അത് പറ എവിടുന്ന അതങ്ങ് പറമോളെ
शिक्ष उ रहीम हाजी कोलकुटेटा नी अने धैर्यपुर जेल रेख इंपुर सेंट्रल जेल चक्रवाणी कई रात्रि पौलो सचन को वृद्धन पुरोहि को मसलमा सहाय एवश्यम होमी सै नरहत्य अहिमुखते निटकवे विदेश नाण्यम शेख धारा नरेंद्र षटी 
വിദേശ നാണ്യത്തിന് യാതൊരു ക്ഷാമവും ഉണ്ടാവില്ലെന്നറിയാം എന്നിട്ടും ബാങ്ക് റേറ്റിലും വളരെ ഉയർന്ന തുക കൊടുത്ത് ഡോളറുകൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടി പുറത്തേക്ക് കടത്തിയിരുന്നത് ആരാണ് ഞാനാണ് എങ്ങനെ പത്തേമാര് വഴി എവിടെ കൊളംബോയിലേക്ക് അവിടെ ആരെയാണ് പണം ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ഷെട്ടി സാറിന്റെ ഒരു ഏജന്റിൽ ഷെട്ടിയുടെ എക്സ്പോർട്ട് ബിസിനസ് ഒക്കെ ആഫ്രിക്കയിലാണല്ലോ എനിക്കറിയില്ല സാർ ഇതെന്താണെന്ന് അറിയോ അറിയോ അറിയില്ല അറിയില്ല ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പോലീസ് സൂപ്രണ്ടും ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഇതുവരെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ തല്ല് വൈകിപ്പോയി പക്ഷേ അറസ്റ്റ് ചെയ്താലും നമുക്ക് അയാളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും സാർ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നാളെ കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ ഇവ ഓരോന്നും കടങ്കഥകളാൽ ആക്കി തീർക്കും രാജ്യത്ത് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വില കൂടിയ ക്രിമിനൽ ലോയേഴ്സ് ഷെട്ടിക്ക് വേണ്ടി കളത്തിലിറങ്ങും ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടെ ഞാൻ എഴുതിയ ഈ പൂർണ്ണ സത്യങ്ങളെ അർദ്ധസത്യങ്ങളും അസത്യങ്ങളുമാക്കി മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിവുള്ള വക്കീലിന് നിമിഷങ്ങൾ മതി ശിവറാമിന്റെ മൊഴിയും കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ചക്രപാണയും ബഷീറും അയാൾക്കെതിരായുള്ള തെളിവുകളല്ലേ പട്ടാള കോടതി കോർട്ട് മാർഷൽ കഴിച്ച് രാജ്യദ്രോഹത്തിന് വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചിരിക്കുന്ന ശിവറാമിന്റെ മൊഴികൾക്ക് സിവിൽ കോടതിയിൽ എന്ത് വിലയാണ് ഉണ്ടാവുക സാർ ഷൂട്ട് അറ്റ് സൈറ്റ് എന്ന മിലിറ്ററി ലേബലും പേര് നിൽക്കുന്ന അവനെ ഇത്ര നാൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചതിന് ഞാൻ കുറ്റവാളിയാകും എനിക്ക് കൂട്ടുനിന്നതിന് അങ്ങ് രാജ്യദ്രോഹിയാവും രാജിവെക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ എന്താ ഇനി ചെയ്യുക പിന്നെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ചക്രപാണിയും ബഷീറും കോടതിയിൽ മൊഴി മാറ്റി പറയില്ലെന്ന് എന്താണ് സാർ ഉറപ്പ് ഒരു ലേത്ത് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത ഈ മെറ്റാലിക് പീസ് എ കെ ഫോർട്ടി സെവന്റെ സ്പെയർ പാർട്ടാണെന്ന് സംശയരഹിതമായി നമുക്കെങ്ങനെ കോടതിയിൽ തെളിയിക്കാൻ കഴിയും കാരണം പിടിച്ചെടുത്ത പാർട്സ് ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃത എക്സ്പോർട്ട് ലൈസൻസോടെ സെൻട്രൽ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കപ്പെടുന്നവയാണ് അവിടെ ആവാം തോക്കുകൾ അസംബ്ലി ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത ഈ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള സ്പെയർ പാർട്ടുകളൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണോ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് അതോ മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്താണോ ഷെട്ടിയും ബ്രിഗേഡിയർ ബർവയും മാത്രമാണോ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ആഫ്രിക്കയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനക്ഷമോ അല്ലാത്ത ആ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് മെഷീൻ ഗണ്ണുകളാണോ നൂറ് കോടി ഭാരതീയരുടെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ജവാന്റെ കയ്യിൽ മടങ്ങിയെത്തുന്നത് മുപ്പത്താറ് മണിക്കൂർ ഇന്ത്യൻ സേനയുടെ മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കരുത്തില്ലാത്ത നമ്മുടെ പ്രധാന ശത്രുവിനോട് ഏറ്റുമുട്ടി ആണ്ടുതോറും മരിച്ചു വീഴുന്ന ഇന്ത്യൻ സേനയുടെ അംഗസംഖ്യ എത്രയാണെന്ന് സാറിനറിയും അത് ചില പരിഷ്കൃത യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ മിലിറ്ററിക്ക് തുല്യമാണ് രാജ്യരക്ഷാ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ ഒരു സാധാരണ ജില്ലാ പോലീസ് സൂപ്രണ്ടായ എനിക്ക് അധികാരമില്ല കേസിന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും പ്രതികളെയും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാം എന്തിന് കൊള്ളാവുന്ന ഒരൊറ്റ കേസെങ്കിലും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരിതുവരെ കിഴക്കോട്ടേക്ക് വെളിവെച്ചാൽ പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോകുന്ന പീരങ്കി കേസ് എന്തായി അതൊക്കെ എന്തോ ആവട്ടെ നമ്മൾ മലയാളികളാടോ രാജ്യത്തെ ഒറ്റക്കൊടുക്കുന്ന ഒരിടപാടിനും നമുക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കാനാവില്ല അവിടെ ഭരണകക്ഷിയില്ല പ്രതിപക്ഷവുമില്ല അതിനാരും ഒട്ട് സമ്മതിക്കുകയില്ല തന്നെ പോലെ ആത്മാർത്ഥതയും വിശ്വസ്തതയും ഉള്ള ഓഫീസർക്ക് മാത്രമേ ഈ കേസ് തെളിയിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ത് നിയമ തടസ്സമുണ്ടായാലും നീ തന്നെ ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കണം സർ ഇതിൽ ആത്മാർത്ഥതയുടെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും എലമെന്റ്സ് ഇല്ല ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ ഈ കുറ്റവാളികളെ പിടികൂടി രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിക്കാനുള്ള കടമ എനിക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പോലീസുകാരനായ എന്റെയും വെറും ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായ സാറിന്റെയും അധികാരങ്ങൾക്ക് പരിധികളുണ്ട് അത് നമ്മൾ ലംഘിച്ചു ഞാൻ എന്തായാലും ചെയ്യേണ്ടത് ആൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഓഫീഷ്യൽ ആക്ഷൻ കോൺടാക്ട് ദി ഓണറബിൾ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ
welcome sir captain naresh yadav welcome to the bss thank you sir yes please come Thank you, Mr. Mohammad. You are welcome. Thank you. Nengal, inna inna madanga na le? Illa. Madakam inna koda dilla. We'll wait. Namalori me chhanna madakam. Okay? Hmm. Hmm. Sir, time ho gaya. Chaliye. Giridhar Barwa. Yes. Brigadier Giridhar Barwa. No! He's trapped. Shut! We can't do anything. We are helpless. Come. Come on! Fix me a drink, man. Ah. Anybody wants a drink? Tum go chahiye kya?
Come on, guys. Indonesia I can't follow your bloody language. 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 I can't Girish Baskar Mangati Chiril, Bede Trittala. Pade Gala Bihari MP, MK Baruwayude Ariva Pugaran Baskaran Da Bari Ambujatine, Bihari Babu Kaninya Nalgiya Janmatana. Ippo Brigadier Giridar Baruwa, Scotland Yard Name CIA Im, Israel La Mossad Name, Pade Iran La Savak Name Vellan, Talli Kutiya Rehasya Anveshna Sena, Bharatiya Secret Service and Taliban. Adar Tika Kanda Indian Bharan Mark Vyaj Aayi Dangal Nalgi. Shatru in the Mumbil, Avahil Idraki, Avar Randian Gurikin Nandagan, Paulo Sachan, Roy Alex, Ipashivara, Murti, yes, sir. Every day, any given to Avanayan, Narendra Shetty, get me into his frequency. Oh, it's you. Yeah. Devatinola, Devatinum, Mohammedinola, Mohammedin. Yenikin in the Venamite. Ninda multi corporation, the power and political strength of Milade. 
അന്ന് നീ പറഞ്ഞ എക്സ്ട്രാ മസിൽ പവറുമായി നിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടണമായിരുന്നു ആസ്ട്രിക്സ് കോമിക്സ് പോലുള്ള കുട്ടി കഥയിലെ വില കുറഞ്ഞ് തമാശ കേൾക്കാനല്ല മുഹമ്മദ് ഞാൻ വന്നത് എങ്കിൽ നല്ല വില കൂടിയ കഥകൾ ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഇവനെ പോലുള്ള സർവ സൈന്യാധിപന്മാരെ ഉപയോഗിച്ച് കാശ്മീറും കലാപങ്ങളും ആയുധ വർഷങ്ങളും നൂറ്റൊന്നാവർത്തിച്ച് നീ കൊയ്ത് കൂട്ടിയ ബില്യൻസിന്റെ കഥകൾ യുദ്ധ ഫണ്ടിന്റെ കെട്ടഴിച്ചു വാങ്ങിയ എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ എന്ന ആയുധത്തിന് പകരം നീ ലോക്കൽ ലൈറ്റ് യന്ത്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത റിവർ നോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത കളിത്തോക്കുകൾ മതേതരത്വവും മനുഷ്യത്വവുമുള്ള പാവം ഇന്ത്യൻ ജവാന്മാരുടെ കയ്യിൽ വെച്ചു കൊടുത്ത ചതിയുടെ കഥ എന്നിട്ട് ആ ആയുധം ശത്രുവിന് മറിച്ചു വിൽക്കുന്ന നിന്റെ മൾട്ടി പർപ്പസ് ബിസിനസ് കിങ്ഡം ഓഫ് മാനിപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് ഫേവർ ഷെട്ടി കോർപ്പറേഷനിലെ ഷെട്ടി എന്ന ഇൻഹ്യൂമൻ ബീസ്റ്റിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ദ റിയൽ ഹിസ്റ്ററി എന്താ നിഷേധിക്കാനാവുമോ നിനക്കതൊക്കെ നീ പറഞ്ഞതൊക്കെ ട്രൂ സ്റ്റോറീസ് ഐ ആം എ ബീസ്റ്റ് എ സിവിലൈസ് ബീസ്റ്റ് അങ്ങനെ സംസ്കാരം ഉണ്ടായപ്പോ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ മുക്കിലും സൈന്യം സിവിലിയൻ ഭരണം പിടിച്ചിറക്കുന്നത് കണ്ട് ഇവിടെയും അങ്ങനെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കണമെന്ന് അറിയാതെ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി ഒരു ഓട്ടോക്രാറ്റ് അതെ യു കാണ്ട് റീച്ച് ബിയോണ്ട് മൈ റേഞ്ച് പിന്നെ ഈ ബരുവാജിയെ വെച്ച് എന്നെ ഇവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തുമ്പോൾ നിന്റെ പ്ലേയിൽ നിനക്ക് ചെറിയ ഒരു പെശക് പറ്റി വാക്കുകൾക്കിടയിലെ ബരുവാജിയുടെ താളം തെറ്റിയ നെഞ്ചെടുപ്പ് ഞാൻ കേട്ടു അതുകൊണ്ട് ഒരു മുൻകരുതൽ You see that? Oh god! Oh, wait. Don't panic. Nee kaanikna aavishnal pagaram. Ee paavam gurmoothiyada jeevan kodukuna kashtamana. Shetty. Nammada force inde power ivane kaanichu kodukka. Kill him. Aaram karo baruvaji. Aaram karo. Five bullets. Idu konda you can never break my heart. Hmm? ചക്രപാണി ഇനി അക്ഷരമറിയാത്ത എന്റെ അക്കാദമി അവാർഡ് വിന്നർക്ക് മുഹമ്മദ് സർക്കാരിനെ ജയിക്കാനുള്ള അവസരം കമോ Sir, 